Jú, góða kvöldið og komið þið sæl. Það er komið að stóru kvöldi í ljósleðara deildinni. Í kvöld geta dösti tryggt sér deildamestara titilinn í fjórða sindómi. Fjóra sex skiptum, það er, það er nokkuð efnilegt. Þá erum við byrjað, byrjað að tala um stórveldi. Það, er, það hlýtur að vera því. Ég ætla út með hlutfallslega með en helming af titlunum sem hafa verið í bóði, þá, þá hlýtur það að vera eitthvað. Já, the, the dusty era in Iceland. Já, ég, ég kundur að það, ég kundur að það. En uh, ég, það eru tveir leikir á dagskrá í kvöld og uh, ég 19. umferðin uh, að hefjast fyrir verið kvöldsins er Þór gegn sögu og síðari leikur kvöldsins er svo viðurek Exi og Dusty og eins og aðeins sagði Dusty með sigri geta tryggt sér deildamestara titil ljósleðara deildarinnar. Uh, Tommy, það er allt búið að stefna í það núni svo þinn tíma Alveg þannig að Dösti fór að mistiga sig og bjóðsmæði við að Þórsarðarnir myndu býta til baka en það fór ekki þannig. Já, þeir, þeir náttúrulega mistiga sig bara aðeins meir en Dösti. Dösti að sjálfsu mistiga sig uh, tvisar á þessu tímabili og, og voru nálægt í, í nokkur skipti og uh, því miður þá voru Þórsarðar ekki, ekki nægilega segir til að sjá við þeim í nokkur leikjum og mistu náttúrulega klaufaleg stig frá sér hér og þar og en uh, Ég meina sen sem fyrir Þórsara er að dösti í tapi öllum leikjum sem eftir eru Já, og, og þá eiga þeir er, e, Eiga reynda mjög, mjög erfið að leikja eftir Það er ennþá möguleiki og sér er Xi í kvöld Svo eiga þeir Þór ofarlega Já, og, og það er náttúrulega Það er erfið leikir það, Þeir hérna báðu leikir náttúrulega uh, Eru erfið fyrir dösti En ég meina þeir fara Kannski ekki með hálfum huginni Og þeir eru búin að sýra deildina En, en takmarkinni náðu allavega Þeir eru, þeir eru á toppnum Algjörlega, algjörlega. Við slum uh, já, líta á stöðuna í deildinni eins og hún er akkurat uh, núna dösti á toppnum með uh, 32 stig. Þórsarar í öðru sæti með 26 valleg í því 3 með 24. Svo koma Ármann í fjórða sætinu Xi í því 5. Saga í 7. og Fylkir og Kórdringir í uh, 7. og 8. Tommi, sögu vantar þannig séð bara eitt sigur til að tryggja sig uh, að hanga uppi eiga hann að leikja egn Þórsurum í, í kvöld en leikinir í kvöld eru báðir 2-0 í innbyrðsverinni Þórsara hafa unni sögu 2-0 fyrst 16-13 döst 2 og 16-8 Emiraz döst í 2-0 lifi gegn XC 16-9 í Núk og 16-4 í Núk Já, þetta er, þetta er þægilegar, þægilegar innbyrðsverinir fyrir liðin sem er á, á topplum núna 1 og 2 þannig að ég býst við að, að bæði lið haldi upp, upptegnum hætti því að Þórsara Það, það er ennþá þessi litli sjens og, og hér þurfa þeir bara að, að kera sig í gang og, og dösti náttúrulega mæta náttúrulega óðurinn í þennan leik, býstið við? Engi spurning, engi spurning. Uh, ég klefur náttúrulega kom, kemur inn í liðið staðin fyrir kræðs í, í kvöld þannig að uh, það er margt svona áhugavert í, í öllu þess samt sem maður. Já, vissulega, skiptin út, kræðs út, bara, já, hann er ekki búinn að tapa leiki smá tíma og, og síðan er hann bara kominn út úr liðinu og það eru, það eru engin sör komið með öllu spurningunum og og síðan bara hampaði mögulega titli í kvöld, þetta er, þetta er rosa, rosa er ekki, engjöfnir. Er ekki bara klefver byggar óður, bara sem þjálfaði þá, hann sparkar kræðis, hann vildur hann byggar. Veistu, ég er bara hrifin að þessu skiptum. <laughs> við, við förum aftur yfir í íslensku á Dösti, uh, við erum með bara í alvörunni bara mjög hæfileikaríkan gaur, komin í liði, uh, spila kannski ekkit sama hlutverki en en mjög miklu dýbra það sem að klefver getur gert, það er það sem kræðis getur gert. En var ekki var ekki kræð sóttur til að spila hlutverki sem klefur spilar? Jú, svona eigilega, en ég meni við sáum við flöf... Edderson á að vera stjörnur í flöfin. Já. Vantaði ekki support spilar núna þegar við flöf er svolítið búin að færa sig aðeins úr því hlutverki að manni finnst. Mér fannst hann eila, mér fannst kræðs taka sko, með við hvernig... Vantaði akkeri? Já, með við hvernig liðið er byggt upp þá einhvern veginn við flöf þurfti að taka ennþá meira skref til baka og það sjást ennþá minna til hans í í flestum leikjum og, og mér fannst hann ekki náð að njóta sín alveg nóg mikið og ég veit ekki hvort það hafi verið eitthvað óþægilegt þarna að spila einfaldlega með honum eða, eða hvað, hvort hann var að taka einhverja pósur á honum því að náttúrulega um leið og eitt leikmaður kemur inn þá breytist einhvern veginn allt í kringum en mér finnst sko bara roll by roll þá finnst mér bara típar sem clever spilar hann bara er rosalega fægilegur inn í þetta lið og, og mér, mér finnst ég er mjög áhugavert að, að horfa á lið í kvöld Er ég ætla að gleði hérna, Tommy, uh, Vítu var að byrja, Þór og Saga, það er búið að banna eitt mapp, það er búið að banna núk. Já, 
Þórsara, en, Þórsara væntanlega bönnuð það Já, já það er ekki <laughs> Við slum snúa okkur að fyrri leik kvöldsins Við erum Þórs og sögu og við byrjum á lítið fyrir leikmenn Þórs Rín, Dabbi, Alli, Sólo og Peter Þetta er hópurinn og já, honum er ekki til breytt lengi og þetta liði er, það virkar alveg Hins vegar, tvö töp í síðustu fjórun lengi Já, því miður, en ég meina að það kemur Það gegn Vallega og svo uh, ég gegn Ármanni í uh, þar síðasta leik, það var leikur sem að kannski kom svolítið óvart en Ármanni er fallið bara spilaði mjög vel Já, Ármanni eru, eru, það er smá stíðandi í, í hana kringum liði eftir, er, eftir að þeir byrjuðu einfaldlega að spila meira og uh, þessi sigur og dösti svona einhvern veginn innsiklaði það að Ármann, þeir eru á uppleið akkurat núna og það tók þá heilangan tíma að ná þessu lægin upp til að virka uh, voru að skipta út leikmennum hinga og þanga Thompson í, í löngu leifi frá CS og, og svo framvið svo framvið en þetta lægin upp allavega fyrir Þórsara það er að virka og, og þeir ættu í raunin ekki að breyta rinu uh, nema þeir þurfið þess því að mér finnst aftur saman með Dusty einhvern veginn rólin virka þú ert með þetta Peter sem að er akkeri út með Rín sem er akkeri sem ertu með vappan í, í alla út með Sólo og Dabba sem að eru agressífir rifflar, alveg virkilega agressífir og skemmtilegir rifflar og bæði City og Terr ef að er bara aðeins taka smá hérna, túrneningu í, í, hérna, í, 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 í Terrinu fyrir gefðu, þá er þetta lið í alvörunni bara rosalega góðum málum koma þinni stórmestarmóti um, Þórsarar hafa dreift álægin á möppin hjá sér alltaf mikið, hafa spilað döst tvö uh, vertiga og ópassin ferno öll þrýsvarið af fjórum sinni uh, hafa aðeins á tvo núkleiki og uh, einn er aðslegg þannig að uh, þú veist, maður, er rosalega djúft eitthvað einn dreifingin á, á möppunum sem er að valið hvort að það tengist því líka að liðin alltaf breytist umtalsvert þarna um, um mitt tímabil hvar svona, hvert heldur að, að Þór vilji fara með sögukvöld fyrir leikurinn í, í döst tvö síðan leikurinn í mér ass Drauma mappið er að í þessari seriju, ef ég væri Þórsari, þá var ég að hugsa númer eitt óupass. Við fáum það örugglega ekki kvöld því að uh, snemma þegar, þegar þessi óupass tilraun kom hjá sögu, það er einfaldlega floppaði þannig að ég efast um að við fáum það en annað mapp sem að við gætu vilja fara í með ras. Ef við fáum með ras, þá bara perfectly fine að sjálfsögðu, þið tapa móti valleið með ras en við skulum ekki alveg spila inn í það því að þetta line-up sem við sjáum hjá Þór er mjög gott í mér ass, það getur spila góðan mér assleik Já, ég ætla að koma að skemmtlega óvart með Tómi því að Vítóð var þetta ekki í hús uh, Þórsarar banna Núk, Saga banna mér ass Þórsarar banna Dust 2 Saga banna Inferno, Þór banna Ancient og Saga fyrir valið á milli vertiga og ópass Já, ég held að Saga hafi grút tapað þessu Vítóð Já, þeir heldur betur töpuðu en annað kafjatt inni þessu er að þetta lænu, þetta Þórslænu hefur ekki spilað þarna vertiga þannig að ekki allavega hana jafnvel og, og fyrsta, fyrsta uh, þórsliði sem við sáum snemma Já, en uh, af hverju hleypir saga þessu þá ekki í vertigo og þú veist uh, <laughs> það er fast þóru glæðum saman þú veist, uh, við, bara að fá óupansleikana eftir allt sem við erum búin að sjá hjá, uh, ég bara ég meina í þessum uh, leikjum sem að Þór hefur spilað í óupans uh, eina tap uh, nei, meina, þeir hafa ekki tapað í óupans Ég er nefnilega saman, þeir sigruðu Dusty í Óupass, þeir pökkuðu XC 16-2, þeir unnu kórdringi 16-10, þeir vinna Ármann 16-8 og vinna Dusty 16-11. Ef ég væri að fara í best og þrý seriju og ég væri þóssari, þá væri þetta mappi sem ég myndi pikka. Já. Bara þetta er, þetta er mapp sem að, sem að þetta lænum kann rosalega vel á og líður vel. Og ekki þetta himlíðunum hérna, virðist einhvern veginn vera með alveg a, a, í komfortsónu sinni, þess að er, ég er ekki búin að svo neitt annað rosalega sterkt Óupassli í þessu móti. Nei. Uh, við vorum náttúrulega með þetta, þetta dusty line fyrir eina eða tvenn tímblum sem spiluðu rosalega mikið óupass en bara hörfuðu frá því og alveg bara frá því að voru í fylki mena, eftir minnlu hérna fylki káarleikur en það sem að fylki trekki sér deildamestartitlum algjörlega, algjörlega en er það ekki bara síðasti er... deildamestartitl sem var ekki unnin að dusty ég held að en það eru sömu, sömu strákar í grunn já nákvæmlega en þetta line upp hjá Þórsurum það er mjög gott óupass og ábyggilega besta óupassliðið í deildinni í ár og uh, það er bara heima þeirra, ef að þeir enda þar, þá er þetta þægilegu sigur fyrir þá, bara, bara dreifa því bara strax. Fyrir mig til uh, sögu þá, og uh, kíkjum á, ei, við þurfum að fá toppmanninn tóminni. <laughs> Já, vir- virkilega, uh, Rín. Uh, Rín, hann er búin að vera náttúrulega bara hotstitnin í þessu liði, alveg frá því að uh, 
ja bara frá því að var sett á lakkinnar og, og hérna, það hefur svona verið orrómar í kringum það í raunni að þetta sé svona hann seinasti sjens. Hann er kominn kannski ekki á tíma en hann er búinn að vera lengi í topp senunni. Hann byggði þetta liði kringum sig og, og hann er sjálfsu komið frá Akureyri, Þórsari og, 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 og vill hann næla sér í svona kannski last dance en, en byggi liði kringum sig sem er mjög samkjörnusægt. Uh, það er ekki öll von úti fyrir Þórsara. Nei, hann er þá stórmastur á móti og Já. þrjár umferðir en, en þannig að hvernig... geta slökkt þessa von núna bara Já. í, í sennilegningur. En hvernig er rín að fara að, að koma og taka þessa reynslu farandinn í það mót? Við þurfum að fylgjast me, vel með rín og svona want to watch in er rín og allt í kringum hvernig, hvernig stemning er í líðinu finnst mér ótrúlega mikið hvernig rín er að spila. Já, rín uh, toppmaður tomma í liði Þórsara. Það varstu við kíkja á uh, lið sögu. Hér er með þá Vissart, uh, Birnir, Dom, Skún og AJ HD. Hópurinn uh, mættur og ég held að þetta sé fyrsta leikunum sem Birnir er að spila Íslandi. Já, heldu betur og, og hana, já, allavega, allavega fluttur. Og, og já, hann hefur hann sennilega spilað síðast á Íslandi einhvern tjón. Já, það er ekki tímana. En uh, í þessari deild þá hefur hann verið að spila alla út í Breiðlandi, fluttur til Íslands og uh, já. Það verður gaman að sjá hann allavega, þú veist, það er búið að Það er búið að tala um á tímabilinu að það, sjálfsu, það er ping issue. Þú, þú býrð utan Íslands, við erum á Íslandsum server og sjálfsu þá ping eru aðeins verð á server á Íslandi. Það er bara gefur að skilja. Hann kom til Íslands þannig að það verður áhvert að sjá hvort að það breyti miklu máli fyrir, fyrir byrnir að, að, að spila einmitt uh, bara á landinu. Algjörlega. Uh, saga hefur spilað tvo leikja og passa á stímbli. Það var uh, gegn XI og gegn döst í samtals er saga með 14 round úr þessum tveimur leikjum. 10 gegn exi, 4 gegn döst í. Já, og við, við tölum um á þessu tímabili með þetta saga, þeir voru bara í einhverju, einhverju krísu. Við vorum að tala um það ítreka, að, ég og þú Kristján, um að þeir voru í vandræðum að finna mapp númer 2. Algjörlega. Þeir prófuðu óupass að feila algjörlega. Já. Algjörlega, þeir, algjörlega. þeir, þeir bara áttu enga vinn heima í þessu, en sem, sem er dálítið skrítið út þegar þú hugsar um lineupið, þú ert með hann góða vappa í ATH sem er rosalega duglegar að ná sér í pikk. Er ekki, þú sér aldrei best að ATH í Ólafas. Nei, aldrei. Og ekki á þessu tímbil allavega og, og ekki þótt ég hugsa til lengra aftur. Og ef, að, ef, ég hugsa döst tvö þegar ég hugsa ATH í sko. Já, en, en þegar þú berð saman, þú veist, Þórsara, þessu, já, alli, alla, alli, alla, alli annar, í, í já, annar svona pökk í vappi sem er duglegar að ná sér í pikk og, 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 og koma sér í, í krísur og skjóta sér út Æ, Ég myndi alltaf stilla upp uh, mínit í grís og alla. Það verður svona þessi tveir vappar sem ég myndi stilla upp í, í Óbas. Uh, Óbas. Þetta þú snefft mjög góða það líka. En það er Já. svona frekar þessa típur einhvern veginn sem eru svolítið aggressífir. Mm. Láta bara vaða í shortfinspikkin og allt. Þú veist, koma hlaupandi niður tengið þú er talað sjötti með náttúrulega koma hlaupandi niður tengið með vappan og, og pikka einn og koma sér út. Þú veist, það eru vapparnir sem að maður virkilega maður eftir og pass. Algjörlega og, og það er sem alli og einmitt myndigri sem hún myndist þá eru dulegar að gera. Mér finnst eins og einhvern veginn að, að hann hafi bara ekki spilað nógu mikið af óupass til að, til að ég held að vilji bara lengri færi. Ha? Þú veist, þú vilji lengri vappafæri. Lengri að, 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 í raunur sko skoldmarki sem lengar frá sér þar sem að Já, byrjast. einmitt. Frekar það, heldur hún að spila vappa meira eins og, og haglabessu, sko. Já, vissulega, vissulega. Það, það, það er long í dust 2 er mest að í hátlistaða sem ég get hugsað mér. Einmitt, en náttúrulega miðjan í dust 2 líka. En já, já, algjörlega. Þá getur bara spila fimmuna eða inn á, inn á aðinu eða eitthvað þannig. En, en, en ekki, ef að út með vappa í fimmuna sem alltaf bara lokinni, þá nennir bara ekki að fara á hvort er. Já, rétt þegar. En, en þá þá er þetta í endalusum rítek sem er Það er þessi flikk, þessi close-ins flikk sem við sjáum sem eru svo mikið líkilega að treyða að fætandi koma svo oft nálægt. Já, einmitt, einmitt og, og sérstaklega sem vappi þá, þá er þetta óþægilegt fyrir það sjálfsu en hérna að ég hátti ég, það er algjörlega rétt verð, mér finnst hann bara engan veginn vera óupas vappi en ég meina hann getur alveg, alveg skotið sig út úr hellinga færum og, og það verður vonandi eitthvað sem hann getur sýnt okkur einn í kvöld. Algjörlega. Um, Tommi, hvernig er þinn topp maður í liðið Það henda Birnir. Já, því að mér fannst... Pinglaus Birnir. Já, pinglaus Birnir. Út af því að mér finnst sögulínan svo áhugaverða. Hann sé komið, komið til Íslands og, og hann, hann sé komin á þetta minna ping. Uh, þannig að þetta getur bóðið upp á Birnir sem við höfum erum ekki séð áður. Því að þetta er alveg smá issue. Það, við höfum alveg séð áður að það er aðeins erfiðar að vera með harra ping. 
uh, allir hinir eru náttla bara nær serverinum bara physically nær serverinum heldur en heldur en þú og, og þú er náttla í öðru landi þannig að það, það, þarna getum við séð Birni sem er búna eiga glimrandi gott tímabil fyrir utan það þetta er alltaf í hendalt að svolítið við pjenna og hann er að spila bara til að vera meina góða afsökun já 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 einmitt bara... einmitt þust ja síðan þarna ja einmitt það er vel gert það er meira þú þar einlega inn ég er miklu betri afsaka mig heldur en að vera betri leiknum sko þannig að það er bara svona það er bara hver hver gerir bara eins og sem að honum hentar sko ja ert ertu með einhverra kjánalega afsökun eða vpn VPN, ekki dana. Já, minn að þú veist að tengja mig gegnum eitthvað sörfvegstar útlindum og eitthvað vesinn. Þetta er ræðalegt, sko. Já, með... Ég er með hundra afsakanir, ég trúði mér afsakanir bók í mínu djúp, sko. Já, ég var alltaf með easy.nýrcfg.vinur að gera... Punktur mp3. Punktur mp3, alltaf. 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 Auto afsakanir. Ég skil vel að þú þurfur afsakanir. Það er bara hundra fórsund. Það er bara, þú veist, það er meiri meiri krafa gera það mig en þig. Já, Já, 100%. Ég, ég hérna, geri mikla kröf á sjálfa mig. Já, ætli fólk sem búið að átta sig á því að það sé smá töf í leikinn og þess vegna sé við að spjalla um bara Nei, nýr ég veit það ekki. Þetta er rosalega spúð. Og við gætum verið með einhverja góða afsökun fyrir því. Það er Já. Það er eitthvað punktur ný eitthvað, ný mús. Ný mús, ný mús, það var klassíst sko. Við erum að heyra að uh, töfin sé punktur rín. <laughs> ok Þannig að, með þú veist, það er eitthvað það er eitthvað, það er eitthvað. Uh, Tommi, eiga þó sem var uh, möguleika veist, þeir náttúrulega bara farin í þennan leik og nú reyktan þessum leik eiga möguleika til dæmis til þeim, farið ekki bara þennan leik spila þennan leik og, 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 og bara þau hugsa ekkert um neitt annað það er ekki eina leiðin, bara klára tímbyrð, klára það í öðru sæti og náttúrulega þau slag við uh, vallega um annað sæti en vilja að sjálfsögðu klára þetta bara í öðru sæti alltaf áfram inn í stórmestrumóti og, og svara fyrir sig þar. Algjörlega og, og þeir vilja væntanlega að halda þessu öðru sæti það er bara aðeins meira sexi að vera í öðru sæti þetta er þeirra sæti. Let's face it, let's face it. Hundrabrúst við Íslendingar um óðri gott silfur. Ég gleyma því. Það er gott silfur er gulli betra. Nei, það er bara versta setning sem hefur einhvern veri sögð í íslensku og mesta Nei. kafta er sem ég veit um. Þannig að ég ætla bara vinsalast að byrja með að segja þetta Þór, Kórdringi og Fylki Saga á alveg þokkalega þægilegt prógram Fylkir ekki búin að vera að spila eitthvað sitt besta mm. Kórdringi sem er búin að vera mjög sterkir í síðustu leikjum um, Vantar þannig sé bara eitt sigur til að tryggja og sigur gegn öðru hverju og af hinu liðinu er hundarbrós búið að tryggja við áfram Þannig að um, kannski ekkert panik á sögu þótt að koma ekki punktur á blaðið í kvöld Nei, alls ekki og, og bara í sama átti við um seinasta leik sem að, sem að þið voru náttúrulega með tvo innan gæsalfa lánir að vandlega túrbátryggin á sörfinnum og, og sem að stóð sér samt alveg mjög vel, nota bene en hérna, já, þeir eru ekki í einhverju krísu ástandi, þeir eru bara býða eftir að, að kræki þetta innan eina leik þeir hafa tvo sjensa móti bóttliðinum, kórdringjum og fylki og akkurat núna, það er alveg rétt hér Fylkir eru aðeins... Það er eins og kórdringi að vita að saga og fylkir eftir að spila einhverjis. Já, hundra prófið. Og líka fara að vita að þeir eftir að spila sjálfur við sögu Já. því að það er tækifæri til að ná án þess að tapa punktum, þú veist. Þannig að, já, ég, meina, ég, ég sé ennþá alveg einhvern heim og einhvern möguleika þar sem að saga er í umspilsæti eftir, eftir þrjár umferðir. Það gæti vel, vel gerst, sko. Ef að, ef að fylkir taki saman andlindar allavega. Já, fylkir eða, eða kórdringir. Já. Þannig að, en, Mér skilst að við getum fara að skipta í leikinn. Þannig ætlum að gera það. Já, saga með uh, hvað tapi í... Er eitt eitt í innbyrðisverinni gegn fylki. Þannig að... Uh, en getum við að bara úrslita leikur hjá þeim ef að, ef að fylki nær í sigur hérna í þessar umfyllinni. Já, heldur betur. En þarna, það er náttúrulega bara mjög skemmtilegt að, að fylgjast með þessar bóttar og líka. Ég hef alltaf verið, haf, haft mikinn áhuga á svona gritt í bott bara áttu slögu. Það er einhver, það er einhver svona sjarmi yfir því raun. En uh, já, hér sjáum við Þór gjössamlega rústa hnífum og uh, byrja að enntala CT main. Kristján, þetta er einfaldlega ekki góð leið til að byrja leikinn ef þú ert saga vegna þess að ef við horfum á Þórslið, það sem að þeir voru að gera á móti Dusty sem dæmi, þá tókum við mikið eftir því að uh, Þeir eru alveg svakalega góðir síti megin í, já, flest öllum möppum. Þessi leik í senasta, senastu viku sem að voru reyndar ekkert svakalega sérsta gýri en það var í öðrum appi. Rín tíkulpíkarinn, sér ekki leikmanninn. Saga kom inn á sjórtið, þetta er 
fullt af hljóði sem að rín getur heyrt í en það er leikmaður komin í stórt flank, það er Dabbi hann er komin niður terrampin og hann gæti komið í bak, hérna er rótið þegar að koma líka yfir á bíið hérna þurfa rótin að byrja að hitta eitthvað að rín í vandræðum, að þjáti nær einum og dom líka en það er sólu að það nær einum til baka en þetta er þrýjum og til fjórum Peter í hefðan með leikmann sem við hlið eru væntalega að býða eftir flankinu frá Halla og það kemur bara allt of seint og Saga nær fyrsta rándunu Termein Já Sterf byrjun hjá Sögu eitthvað sem að þeim vantaði þetta á mig heldur betur en við skulum sjá hvað í óskupinum Þórsar alltaf að gera þetta í öðru rándunu þeir eru reyndar þeir eru ekki samrýna kaupin þetta rýn komin á átusökun restin á tyglum Flestir eiga svona í kringum þúsund, rín er blankur En Það er gaman að sjá, það er þarna Það er einu skoti, það er spottaður Þegar hann á sjórtið algjörlega saga Hægt er ólega, þá eru Þórsarar að fá smá pás hérna Og þarna, Dabbina er fyrsta Það er að spreyja niður annan en Skún er hittur Sólo og klárar hann Þetta er fjórur á móti þrem akkurat núna og þetta er nákvæmlega spilin í hendina sem að Þórsara vilja að taka þetta hægt og rólega og fá að nýta þessa diglur alveg inn en Sólo núna á súlunni með digluna fylgjast með sjórtinu það er annar leikmaður í rín sem er að fylgjast með Monster það er enginn að fara að ná innan þessa Mark 10 sem er verið að valda á sjórtinu bombann hún er þar en Rín já, hann tekur píkar þetta en tekur ekki eftir neinu Dom á leiðinni Stund blindur Rín vitur hún á tveim leikmennum eitt á súlunni Rín hann að öðru niður tveim það er tveir á Rín með átósökkunum og þetta skilur að þá til einn eftir á móti tveim Peter og Alla Nær hann að klötsa þetta með Magten í höndunum að vera að hitta hann frá öllum sjónarhóttnum og Peter nær honum niður til fjúsið auðvelt og byssur fyrir Þórsara og enn og aftur þá gera þeir glimrandi vel í þessum forsrándum Das Kaninen Kanichen 22A Ég veit það ekki En við förum allan á tekkurnar P250 Það er fórsu upp frá sögu Mollin, þessi klassíski molli og góð grensa Dabbi með M4 í höndunum nær að spreyja fyrsta en er strax treytað Þá eru leikmenn í veseninn alli Það nær engum hérna Það er algjörlega opið Rótið er þetta komið inn AK í höndunum Solo nær fyrsta Birnir Lár Það er hátíð þar að gera eitthvað en sendur þetta í einn á móti einum og rín klára þetta einhvern veginn þá fjallu allt og þá er þetta eftir spreytan frá þrem mismunandi leikmunum en þarna nær bíir rótið þetta að hýsi upp um sig og klára þetta round en saga gerir alveg skaða í þessu roundi Það er með mollan hérna Það er að sjá við hann lenda þetta er óþægilegu molli, þú veist að eyða utility, ég ætlar að komast í gegnum hann strax Annars er því hættu á því að CT hérna ná að dreifa sér nákvæmlega svona Peter, hann veit að enginn er komin svona nálagt En þarna skún jarðar Peter Solo bústaði upp á sandbax á sjortinu Og rín komið vissar En þarna Það er hellinga bláum fröggum þarna uppi á uppi hægra meginn og það því er Þórsarar eru komið með yfirbúrðar fórestu í þessu rándi en Skún er þetta þannig að þægilega fyrir sögumenn reyna ná klötsinu, tekur bombuna en það er leikmaður í þannig að klósutum og það er Dabbi, klárar hann 
staðan 3-1, við ættum að fá kaup hérna fyrsta alvöru kaup á móti kaupi sem við fáum í þessu leik vappi á að ég hátti ég engin vappi hinum einn á þóssurum ætla að runna þetta 5 M4 að set upp og sjá hvað þið geta fengið út við í Flass yfir, taka það alltaf að fara hratt á bíð, það er einn og Þannig að það er rýna að gera eitthvað, gera þetta góðan skaða á, gott utility frá Þórsurum, gjörsamlega slekkur í þessu En að þetta er kræki sér í unitir utility þarna, solo Líka sér við eldir þarna, en allt hefur ekki Ógræðsa því sem kemur á rýna þarna Þarna kemur opnun rýn fallin, hann var að halda að monster og það ætti að vera op þar fyrir byrnið til að komast í gegnum en þess að þessu veit ekkert hvernig staðan er Dabbi, hann er komin á tunnur núna hann fellur solo með spreyt á neðan Dabbi, það er 2k á hann 3k í rándinu og 4-1 fyrir þóssurum Með beðinu til báða vangi þá hefur þetta gengið ansi vel Siklað inn í sjötta rónd En það eru deglur enn og aftur á sögumannum núna Mollin eilítið grunnur þarna þannig að þeir ná að hlaupa inn í playground Þannig að hleypir kannski í óþægilegt kontakt hérna snemma En allt kemur fyrir ekki, alli nær skúnirna snemma í rándinu. Peter, það er enginn flöss í bóðinu hérna, þannig að þetta hátti ég fann það bara að labba henni línuna hjá alla hausaður með vappa. Mesti skaðin sem þú getur gert í þessum leik. 439, hvað svo leiðis. Og fyrir ílt. En alli, alli að... Krækja þetta með fyrir á vappanum, nákvæmlega mappið sem að alli vildi til að nýta hann að vappa. Byrnir á deglunni, hann er komin hérna að Matrixinu og gæti sá þarna, sá alla. Hann leita að frakkinu, Peter hann að spreyði kegnum eitthvað. Við getum Matrixin, hann finnur hann fyrsta frakki allafa, það er síðan M4 en Peter svarar 5-1, fremur einfalt rándýrunni fyrir Þóssara meðan hann EVP á alla sem að rækt í 3K í rándýrunni, það er með skjallast ekki Solo að topprakka sörðurinn sínir með 7 frakka honum, þægilegur Þannig að þeir í sjötta rán, það þýfir að hann er með ansi gott að þér Það er sýfur á fimmina Alli, það er fyrsta Það er vappi hinum einn á að þér hátt ég sem að er að leita og hér finnur hann að þér hátt ég fellir alla Þetta býr til örlitla opnun Rótiði kemur þarna strax og Ég ætla að leita á fimmunni Sjáum eins vera að það er langt rótið fyrir bombuna ef hún ætlar að fara eitthvert annað Þannig að hátti ég með hann á bakinu Þannig að sá við spottið rín spottar eitt leikmann á shortinu Það er spurning Kristján, eru þið ekki bara að fara beinustu leið á AF með Ati Hátíu á bombuna þá og restin alltaf að fara ekki inn í fjarkan. Já, mun alltaf að mæta fyrsti kontakt verður Peter hérna en Ati Hátíu alltaf að lörka einn með bombuna mikið fram að gætur að hættlaut fyrir það. Heldur betur og það er nefnilega nákvæmlega sem að ég hef hann alltaf að klýra þetta hot klikkar á þessu bomban fallin Peter kom með hana í hendurnar og Og það er teika að koma þetta á aðeð, engin bomba í höndunum, dómtar að leita, en hann finnur. Þetta er í alveg mikilvægt fyrir frök sem var að koma inn hér, er í yfir til þetta, byrjum við einstöður eftir hérna. Rýmur að jafna, það var ekkum niður. 
Sleppum með þetta. Klárar þetta. Snirtilega gert. Gráður hann að spreið í gennum kassan en vissulega kom lár með vappan í höndunum en hann kemur við ekki saga kræki sér í anna rándið hérna í þessum hálfleik en algjörir yfirburður hérna eftir að þeir unnu þetta force í öðru rándi hjá Þór þannig að spurni hvernig þeir svara hér eru hrifnar ekki greinlega af þessum grunna hólfi sem lendir aðeins ofast og hleypið þeim inn í pleikið áhugavert fyrir þetta gerast en að ég háti ég þetta er annað Fraggið í röð sem að Ati Hátíð nær á alla. Og Ati Hátíð kom með tvö í þessu rándi. Báðir aðspilararnir. Þeir eru fallir. Þetta setur vörnina í ákveðna krísu. Það er lítið um mér inni info hvar þeir eru. Ekkert búið að pússa upp nema eitt leikmaði sem er svona aðeins búin að klýra út sjortið og þeir eru að spila tveir á býðinu ennþá þannig að hérna að sólo að gera eitthvað stórfengilegt er með ágætis utility og Ati Hátíð það er mögulega að spotta eitt leikmann þarna spotta þeim sólo mögulega inn á aðeinu skún kom inn framal inn á close set og hérna arka þeir alla leiðina hægt og rólega upp að aðeinu sólo var að henda einhverju niður geri það Það er alltaf fljúa fyrir aftan hann. Solo, það er það fyrsta, bombanni fallin. Kemur sér yrka stöðu, hvað kemur næsta? Hann er ekki dom, dom er stór. Tvö endrýn, dabbi komin í bakið, Ati Hátíð á vappanum. Tíminn, hann er naumur, en hann er með bombuna. Ætlar að planta örug fyrir aftan. Fær þetta plant. Getur komið sér í postplant stöðu hérna inn í banka. Dabbi, hann er með smók í höndunum, hann gæti leikið Ati Hátíð. Góð lína og Ati Hátíð samt er að spila Akkar sér á línu, smókar út bankan Þetta er vel tippað hjá honum En er ekki að horfa í þá átt Hann er með kitt En hann geigar ekki á þessu skoti Dabbi með klötsið Og sjötta rándið Það er vappan á launum fyrir alla Já, Þórsarar verðast ekki að stíga Benzikjöðinni í Óupass. Alls ekki. Segra alla fjóra leiki sína fram að þessu. Exi, Kortringir, Ármann og Dösti hafa leið í valminnum. Stæst unnu, já, Exi 6-2. Það er stæðist til sigurinn í deildinni jafnvel. Naumastu sigurinn 16-11 gegn Dösti. Heldi því, það er... Yfirburðinir eru stórir þegar að Þórsarar eru í stuði í Óupass. Það er spurning, er sá leikur núna? Alli og Dabbi allana er að svara fyrir sér um leið. Já, gott 2K hérna á Dabba. Það er búin að loka hérna fyrir B-ið ansi snemma en ekki eru þetta búin að við byrnir ennþá á lífi. Dabbi er lár og hér finnur hann hann. Ískotið kemur inn Dóm Núna Grunar einhvern á tunnum Var verið að klýra það en Rín nær byrni út Vita núna Rín í vatni en annar leikmaður Solo er að spila Kefla við þér að sviðs svona milli Alli hefn klára þetta 7-2 Þú sér að bara að Sigla í gegnum þetta Allavega sé til meginn Já, og eins og ég er að segja, þú veist að C-teamein þá eru Þórsara rosalega sterkir og ná að byggja rosalega kæfandi hálfleik og þetta getur verið of mikið fyrir menn en þetta er alli mögulega í veseni það er þetta leikmenn rétt kemst inn á hlemmenn gætu heyrt í honum fyrsta skotið komið þeir að ætla allur í hann það er þetta tveir menn, Dom krækir í fraggið, vappi, það er komið á Dom gæti hátt ég, Solo að loka klósetunum í fjarkan en hinni tveir Dom og Vissart. 
Peter nær vissarat út, það gerir Dom einan eftir en í millitíðinni þá er hann búin að fella dabba á þessum vappa. Já, þarf ásinni, það er alltaf klára þetta. Þannig að þarf hann eiginlega bara að hugsa um efnaðslegan skaða því að við horfum yfir peningin. Þarf hann ekki bara eiginlega vappa, hann getur droppað. Hann væri frábært ef hann myndi ná að halda honum en ég meina ef hann pælir í, ef hann er einu öðru frakki, ef hann höndi kemur inn, hann er einu öðru frakki, það er miklu starra heldur en ef það þrý lifa. Já, svona ljósins hvernig er það nær á Þórsvörunum. Einhvern veginn þurfum við að ná svona einhverju advantage í leiknum en spurning hversu mikið eru búin að lesa inn í peningin hjá Þórsvörunum. Á meðan þá eru saga að frakka þá, það er alveg nú að fröggum á leikmunum sögu. Alls ekkert blowout. En Dom hefur hérna 25 sekundur til að finna eitthvað. Ég er með bombuna þannig að... Og... Þyrðist vera að reyna eitthvað. Spottaði Pítir hann að fækir hann sem kom inn en... Það var eiginlega mjög fyrir sér alveg hvað var að gerast þannig. Já, ég hefði nú vilja sjá því að aðeins passi var í línu og mögulega býða eftir þessi jumpspotti frá... Þetta er náttúrulega bara að kaupa allir og þóssur um og vappin lifir þannig að... Þetta er ekki flókið. Það er ekki flókið. Þetta er strax við erstund með ekkert flókið. Smokið flýgur. En þetta er slökka. Hægt og illa í mollunum á bæði sjórtinu og í terrampinum þannig að þetta er að gefa þóssurum tíma til að koma sér fyrir framalega í dýfeldur sínu. Eru ekki búin að vera að nýta það hennis ítrasta en eiga það í pokaótninu ef þeir vilja nýta sér það. Þeir eru vafalust að fylgjast með soundcueinu sem að er að koma í hvert einasta skipti sem að ná þessu molla. Birnir búin að eitthvað sér eftir, hér kemur entryið, Birnir, það er því, klassið flýgur. Og aðtekið, það er raunveruleikið núna, allt á eldi, alli í veseni núna. Og góðu molli, solo enn og aftur í afleitir stöðu en góðu molli, það er Það sagði ekkert að flýta sér þetta og erum náttúrulega búin að ná að kalla út rótate og það er mætt upp á aðið þannig að þetta var mjögulega ansi gott góð tímasending en Birnir hann er vel staðsettu fyrir þetta hann er að refsa solo núna einn eftir um þau þrem rótið það núna upp Það er í bankan, það er verið að hlusta á allt en Birnir klára þetta, þríkja á hann. Velkomið til Íslands. Þór átt að saga þrjú. Saga ná að klóra sér hann tilbaka. Tíu frök á Dom, Elli og Alla. Svo þú búið að þyngja svona bara frökkin almennt hjá Dom núna í síðustu leikjum. Já, alveg sammála því. Það er að fá að njóta sér aðeins meira. En við sáum að með þessu eina rondi sem að saga ná þá eru þórsarar í ákveðni krísu hurfa að vinna þetta rond til að þetta peningi þetta á fatna nær Þá erum við smá skaða á Solo. Tóm framalega á sjórtinu í rín. Ef hann tíkul píkar þetta þá er Ati Hátti reyfubúin að svara. En smókurinn lokar hann að rín. Er að gera sér líklega hann að fara í gegnum monster eins og það? Bakkar hér aftur tæka tíð. Það er spurning, það er bara spurning hvenar bjöteki kemur því að þeir eru allir það fyrir utan, þeir eru byrjaðir að læðast í gennum monsterið. 
Hér kemur það rýnar einum en Rífraki kemur inn frá skúm til æða hérna sjórtið og Birni næ sólo einn eftir í vatni og hann fellur einni. Hvernig er þetta 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 fram að þessu? Þessi málin er frábæla tímasetnum þar að stoppa alveg púsið og þeir fá plattir bara, ég bara frí, en velgert hjá alla hérna. Það er Birni í gegn og... Alltaf upp en átt að svo allt smóka það líka og er þetta ekki bara, ætlar ekki að halda á þessu bara? Jú, þetta er safe. Það er enginn kitt á þeim og þeir eiga takmarkaða stöffi. Þeir eru þrýr á móti tveim. Þetta heldur tveir á móti þreim, þannig að þeir taka skinnsamlegu ákvörðuna og einfaldlega seifa hinni næsta rándi því að peningurinn þetta var forsvör frá Þór þannig að þeir vilja halda þessum vissum fannig þeir í næsta rándi en saga þeir eru konum með fjóra það rándi sitt Það eigur dýfeldin klárlega virka fyrir sögu þetta ef að það þessi aggression sem að kemur frá Þórsurum er að klikka þá en svo það sé ekki annar gýr í dýfeldinu annar en að ná bara multifrökunum einfaldlega en hér sjáum við þá stakka upp á fimmuna þeir eru með einungis pistols í höndunum USP og P2000 basic pistols það er spurning Hvort að skún sé að fara að lappa inn í þessa gildru sem þeir eru búin að spenna í fyrminni en þeir reyðist ekki vera að bíta á agnið þá ætla þó svo að ætla að pússa Þetta gæti verið frábæð tímasending Og heldur betur, það var verið að klýra þetta Fyrsta fraggið ætti að koma núna Það er að flýta sér og mikið að það Þetta er að leifa Rín og Dabba að koma sér í stöðu þannig að En vel valdað Næsta mann, Peter eins og að koma inn þannig að Optimus og Birnir koma inn í stöðu til að refsa en þeir Þeir klýra allt út og vita núna Peter inn á Dómel ár, vissar þetta er hittur talsvert Og alli er að hitt frábæri stöðu þetta Hleipið inn fram hjá Nær fyrsta, nær öðrum bombum fallin, vissat lár! 20 sekundur, glemdi bombunni, það gerir það 15 sekundur. Peter, hann er komin í stöðu, þarf að halda plantinn inni, beint í haus. Og nýju fjögur fyrir Þórsurum í algjöru sparandi. Alveg frábæla gert hjá Þór og um leið og í raun og eru Þegar Peter nær þessu fyrsta fraggi og rótiði kemur, það var þetta fyrir sér alveg. Já. Það sér på svona alla. Algjörlega, þarna hefði bara þríkið verið heldur betur möguleiki og gerir vel á góðum gikk aga. Ekki til mikið leiðilega rótt að tapa hann, já. Það er bara eins og þér, það er svona elsku vena leik. En aftur bara default komið út og spurning um að Dabbi hafi ekki séð undir hennar smók en klára línur á því, reyna línur á dom. Gott að hann að örlítið. Það segir kemur hann á sjórtið. Ekki veit ég af hverju hann var að eiga þessu flasið samt. Sólo hérna. Hefur betur í þessu stríði. En Antti Hátti er þarna væntalega komið eitthvað aggressívt hús frá PL leikmennunum og þetta opnar aðeins fyrir sjortið sem að, já, Antti Hátti nær öðrum á bíðin og þetta er bara rótið. Nei, rótið fór. Segna mig. Þeir á móti þrem og bomban er að koma hratt í gennum fjarkan. Það er alli til varnar, fyrsta fraggið fer til hans en hann þarf fleiri, smókurinn, blúmar. En vissart nær honum út en spurnum við því að gera ráð fyrir svona flótur rótiði. Já, heldur betur, ATH, ATH, 9-5. Og 
Og eh, hun er ikke alltid ikke forke av honom i hesse rundi. Alla var friki. Friki, ja. Vi satt med eitt og Brittany med eitt. Hvert nå er eitthvað hefur komið fyrir eins og glokkir menn sjá. Eitthvað smá uh, FPS eða þannig að hafa FPS í góðu lagi. Það er bara þannig. Það er einum að segja þetta. Þórsara með einn vappa á Peter. Deglu að rast. Já, Peter væntalega einu leikmanni sem átti eitthvað, uh, einhvern pening eftir þannig. En... Uh, Já, hann er að fá frábæra fréttið til þess að geta búið til rándi aftur þurfum að býða allt rándi. Já! Þannig að þá er spurningu til rínum ekki einmitt bara í skorið alli hérna á 15 frökkum að toppa fyrir Þórsara. Sólo á 12, Dabbi, Peter og Rín á 10 hver. Hinn meginn þar 11 á Dom, 10 á ATHD, 10 á Birni, 9 á Skún og Vissart er með 6 frökk. Um, kíkjum yfir á uh, Fluss og uh, Utilidemins og annars líkt. Dom er svolítið í því að flassa. Já, honum finnst það ekki leiðilegt. Þessuna var hann að flassa sjórti þarna á. <laughs> hann var að flassa til að auka tölna sína. Enda gríðalega mikilvægt að vera með, vera með góða tölu. Enda betur. Um, annars er það uh, Solo sem er að toppa þarna með 150 utility damage. Og þegar við tölum um utility damage þá er sjálfs að tala um þann skala sem við gerðum með ég grensum og mollum. Já. Er að, já, það er Peter vanlega sem að kasta mollanum einni í uh, ramp vinn þarna spurning hvort að bróðurparturinn sé að koma frá því einni grensan sem að kasta uh, í þriðja rándi þegar komið tekkur en ekkert svona til að hrópa húra yfir utility megin allavega en, en uh, ég klárast að rándið við svo og þá ættu að fá bara eitt stykki remake uh, staðan þá 9-5 og Já, þú sér að hún að kræki sigurinn í hálfleiknum að það er spurning hversu stórt uh, það verður. Já. Eru náttúrulega í vesinni sem þú bendir á. Þeir eru með deiklur í höndunum, þeir eru með vappa á Peter sem er vel geralegt rán til að sigra. Þú er náttúrulega bara að kaupa allt sem er uh, geta þarna. Þú maður samtaka? Mjög. Staðan var 9-5 aftur. Þórsar ættu að fara yfir. Yfir í uh, CT. Og klára senasta landrið sér þar. Og á að kaupa helling af dóti. Saga hins vegar búin að spila sig ágætlega inn í þennan hálfleik. Þeir voru fremur bitlusir þegar Þórsar að voru á ágætis uh, rönni en síðan einhvern veginn lipna yfir með þessu hæga dýfölti sem að kom frá þeim mjög áhugavert dýföldir inni, voru mjög hefi þarna á bíð og voru að kræki sér sjórti með nokkrum leikmunum þar og voru einfaldlega að leifa að í hátíð að gera það sem að vildi Þessi FPS-bökur alveg óþólandi Já, það er magnað hvað hann er langlífur, engin einhvern veginn hefur lagað hann. Það er alveg bara, gerist alltaf reglega. Það er þetta ekki mikið lent í þessi í úrvæðslutum, en það gerist alltaf reglega alltaf þegar ég alltaf leik. Já, einhvern veginn eins mikið og við spilum, þá gerist, lendum við alltaf í þessu. Ég er alltaf jafn hissa á þessu kaffihúsi ofan á klósettan. Það er alveg magnað, ég bara, þegar einhver var að teikna þetta, þetta kort, bara heyrði ég hérlega með uh, fullt af uh, baðherbergi. Því að mikið væri og, gaman að vera súpa eitt, uh, eitt cappuccino og eitt croissant og uh, finna drullulegt hérna. Já, ég, ég hef aldrei náð þessu, sko. aldrei Nei. náð þessu. Illa, þetta er illa hannað, ef þetta væri hvað leggst þetta tekur okkur ekki bara í ferð þarna um hann ekki þegar fólk sé á um hvað er um að tala. Ég held að heyra ekkert í okkur. Nei, það er ekki ekki hérna þarna á terspónið og spurning, já, hérna, hérna er blómabíllinn. Uh, Flóru, Flóru, Versand. Já, já. Blumen versan. Mikilvægt. Mikilvægt. Það verður að segjast. Gjöll í þýsku, aftur og aftur, þannig að ekki fór ekki í þýsku. Það er að býða til frönskum aftur. <laughs> já, er það ekki til? 
eh ábyggilega alltså það er einhver staða sem að franska sérsveitin er alla vega aðal málið. Heyrðu þetta er eitthvað að einhver aðeins lengri tvöfaldur við áttum vona bara mættir aftur hérna í stúdíó ljósleiðardeildarinnar og uh, ja staðan er hva 9-5 ja. En að sjálfsögðu þá eru saga með daldi yfir yfirhundinni þessu rándi sem við erum að fara inn í og uh, peningilega að segja þá eru, eru uh, þórsarar í örlítið krísu en uh, hafa náttúrulega sjálfsögðu unnið eitt svona rándi áður, uh, mjög snemma í leiknum. Algjörlega mikil munur á því að fara 9, 6 eða 10, 5 inn í hálfleik. Er eiginlega meiri munur sko fyrir liði sem er undi? Já, 100%. Þá, þá ertu strax að ok, þeir eru ekki tvekja stafa tölu strax. En uh, já, þetta er svona, hvað hva kallar maður, ekki svona tilfinningalegt, þetta er svona, já, svona... 100% tilfinning, já, bara já, andlegt. Já, a- andlegt, já, þá var orðið sem verið að líta. Anna, en já, það er bara nákvæmlega þannig. Þú vilt ekki tapa tíu rándum í, í hálfleik, þið þi- þi- líður eins og leikurinn sé bara að tapa þau strax, en, en vissulega lægsta tvekja stafa tala. Við höfum sér starri kompax í uh, deildinni og uh, já. en uh, maður einhvern veginn er ekki alveg að búast við í endla termi sko og deildin er mest megni setjum við nema nú kefur einstaka sinnum poppa upp sem terma einhvern veginn Já líka sko ef að saga fara okkur rönn setjum við einn uh-huh. og uh, það er slökt í þórsurum mjög snemma þá sá við að til dæmis þegar að, þegar að uh, þórsarar voru upp móti dösti þegar að þeir vinna risastóna setjum við einn og fara í termein og þeir eru þeir eru dalti tíndir ekki, ekki kannski alveg bara þarna, en við erum ekki séð, séð Þórsara tínast í óvupass nei, er, ég fannst samt óvupass á móti dösti í alveg pinku svona, þeir voru að læja mjög mikið á einstaksins framtaki frá, frá ákvörnu leikmennum og, og þá sérstaklega alla sem var gríðalega góður í þeim leik einmitt og, og hérna, en terhálegur er að hefur ekki verið upp á 10,5 í, í hérna þegar þeir breyttu í þetta lægnum talaða, mjög sítisættið. Það er kemur okkur að við fáum eitthvað svipað frá uh, frá Þórsvörnum í kauplega sér. Hvernig viltu sjá að stilla þessu upp? Bara að setja Pítur einan á sæt og, og resta inn með, með pistols. Stand. Nei, ég myndi, ég myndi halda þessu frekar dýfölt í ábíðinu, halda bara þessum þrein leikmennum því að þeir auðlega kunna að vinna eitthvað sama með þessa deglur eins og við sáum í fyrsta ránsunni mm-hmm. þegar að þetta hæga, hæga dýfölt kom í fyrsta skipti frá, uh, frá sögu og leifa bara vappanum á, uh, á Pítra að finna eitthvað pikkarna að meginn því að það er pressins á aðinu og ef Pítra næra að búa eitthvað til þá býr það til smá glundrað og gæti búið til eitthvað pláss fyrir þessa deglur til að koma sér fyrir og ná bara auðvöldu frökkum Já, við erum hægt að uh, fylgjast með hlýtur að fara styttast í leik um, erum að uh, ja, býða og sjá það þarf víst að uh, endurbyggja sörfurinn og eitthvað svona vesin, allt þannig að uh, þetta getur nú tekið einhver, einhver smá tíma Tommi Vissart, nýjasta leikmaður uh, sögu ekki alveg náð að stimplast inn í, inn í deildina með hennum látum allavega ekki eins og þegar skún kemur til þess Nei, algjörlega, alveg svona allt öðruvísi innkoma hjá honum heldur en hjá skún og meira svona í takt við það sem við sjáum frá svona nýliðum sem að við vitum að er ekki svona stórstjörnum skilurus. Við vitum alveg gæðinni vissart og hann hefur náttla spila leikinn í, í langan langan tíma en kemur hann í liðið og, og það er ekki eitthvað rosa flugeldar í kringum hann og, og hefur átt slæma leiki hér og þar en, en sko þótt að þessi leikur sé kannski ekki eitthvað þannig að hann sé að toppar eitthvað fyrir sitt lið eitthvað þá finnst mér alls ekki vera bregðaslinu sem neitt álíka í dag Nei, alls ekki, bara solid leikmaður og, og það er bara í raunni það sem ég býst við af vissart, hann er ekki fyrir að hann er að fara að eiga eitt tvö ránda sem hann verður svo sannarlega mjög mjög góður en annars er þetta bara einn af þessum leikmennum sem þá horfir til þess á Dom eða Birnir, bara solid þarf bara einan solid leikmann ef þú ert með þarna skún og aðja hátíð sem eru svona arguably ef þú lætur Birnir líka í þann flokk svona matfrakkarinn þeirra sem er að krækja í stíin þá er þetta þá er þetta bara mjög vel byggt upp lið með vissalt þannig ind- innbyrðis staðan er þetta nýju fimm en ekki nýju sex en svo hefur að gefa okkur upp hérna þannig að ekki, ekki alveg uh, við erum ekki að missa á leiknum nei, 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 alls ekki það er, það er bara glorified skorbott bara við erum ekki á getur verið að reyta telja það glorified skorbott eins og sér um, mér langa aðeins tala meira um sögu, Dom mér finnst Dom einhvern veginn núna í síðustu leikjum hann er farin að taka meira pláss, hann er orðin fyrirfæra meiri við lístum eftir Dom hérna framan á þessu tímbúni já, við, bara það var komið vondið póst er upp og allt sko því að við vitum 
eh uh, þar ástæða fyrir að hann hann er valinn í náttla stjörnuleikinn af þér því að við vissum alveg gæðin í þessum leikmanni. Hann er ótrúlega góður að finna sér pláss, mjög snefugur einnig og mér fannst hann njóta sín mjög mikið þegar hann spila sæt með þarna Birni eða þá að hann að hann er að spila uh, einfaldlega ekki með uh, stjörnurnar í liðinu og hann fær að vera einn af þessum leikmennum sem að stígur þá upp. Já Það er, það er allt orðið vitlust hérna hjá í gögnunum mínum eftir þetta hérna það er, það er ránd að fljúga hérna hægri vinstri og með að vera að byggja þetta allt upp Það er þannig um, Hinu megin þá erum við náttúrulega búin að sjá Solo koma aftur inn uh, og bara við erum svona stíkjandi hann setti samt bara strax að þessu liði Já, hann bara smell passaði inn í liðið og, og það er ótrúlega gaman að sjá hann uh, koma aftur inn í dildina því að það er spennandi leikmaður að fá aftur Já, mér skilst að þessum að fara aftur af stað hann er fá loka að rándi því í fyrri hálfleik Allt er uh, tilbúið hérna fyrir loka rándi það er sama keift á öllum leikmönnum og það er sama skor og já, það er næsti eins og uh, einhver uh, go tv bot hafi verið að verið að exekað verið að eitthvað ég veit það ekki það er hvað sem heitir ég veit það ekki En seinasta rándið í fyrsta háleik að fara á stað eins og bentir á vappin á Peter á þessu sinni það er dabbi sem allar að fara snemma ofan í tengi en það eru margi leikmenn allir fimm að fara inn shortið frá sögu er allar hratt Rín með 5-7 nær, nei að solo nær einum vissalt nær einum tilbaka Dom reitar dabbi með uh, Tekur hann tilbaka en Dabbi, hann er kominn inn shortið, hann næri akáin, Peter með Birni. Dom nær hérna einu tilbaka, tveir á móti tveim og vissart nær Peter. Alli er hins vegar kominn út monsterið með bombuna, tveir terrar hjá Keflavík. Alli með akáin í höndunum, hvað getur hann gert hérna? Nær fyrsta, einn á móti vissart. Gæti krækti tíundarandi fyrir sitt lið, út úr deglum. Vissart, spreyar, okkur og kassan en hvatna, alli, krækir í tíunda rándið, rosali spilamenska. Kommer á 17 þrögg og glæsilegt klöts frá, uh, frá honum. Heldur betur, 17 þrögg og alla, 13 og solo, hellið við að dappa og Peter og 10 og rín. Hinn megin þá er að 13 frá eitthvað dóm sem er að topprakka byrðinu að þið hátíð í 10 kvór. Hér er bara góðu svartu skjár hjá mér alla. Já, ég sé ekki neitt. Hanna! Hanna! Það er uh, flass í monsterið frá uh, frá sögu Peter að koma út tengið þar tveir í vörninni. Nær fyrsta! Fyrsta með öðrum neyjan gerir það ekki og byrðinu með 5-7. Gjössanlega rústar honum en það er einn á móti einum dabbi er að reyna að finna fraggið í monstern finnur það ekki skún með tvo fær flassið nær að bakka og solo hann situr í súpunu hér Það er komin í bakið og þetta er bara vesen Það er þeirra gressið með títur því í höndunum en skún hann stór í fyrsta rándinu og krækir í 3k Já, saga að vinna bæði pistolni í þessum leik. Getur verið mjög dýrkeift en það er spurning er Þór að fara að halda upptekum hætti og forsa hér inn í rand númer 2 og sigra það en ykkur í höndunum allá það. Mollin gjössamlega klikka. Það sem flýgur. Gamanei, alveg búin um sama dyggjuskinni mjög lengi. Já. Það er bara ansi marga hausa úr þessu skinni. Já, þetta er svona, svona riðgað. Já. Er, það er einhver sko... Svona röstig stemming einhver sko. Já, ég fíla. Það er einhver, einhver rómantík í þessu sko. Já, 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 algjörlega. Snyrtileg líka. Það er líka það er að búið að telja þarna fimm þrögg sko á þeirra. Ú, þarna. Sex þrögg. <laughs> Opnun. Dóm fellir og Ati Hátíð hann þarf að spretta niður fimmuna en kemst inn á Nei, nei, hann wow. græddi bara ekki að fara inn á Nei, hann græddi bara það að þurfa að býði til næsta rándi 
Halli er á vappanum. Litla vappanum. Og pikka upp illing Óla. Ég getur að kalla litla þegar hann er í höndunum alla í þessum hann. Edjur. En það eru M4-ar í rítekinu og það er... Fær M4-ar í rítekinu. Þess að það er alveg komið þríki á degluna, Peter, Tindu, Spyrni og Dabbi. Þetta er, þetta er, þetta eru fimm hauskot með deglu sem klára hennar leik. Þrjú hjá alla, eitt hjá Peter og eitt hjá Dabba. Þetta, þetta minnir óneitanlega á eitthvað. Já, já, eitthvað sem byrja á háa endur afið. Já, afið. Smúð. Halli spottar gjössanlega alla leikmennina, smókin kemur, hann er í vesinni, nær hann að bakka, pikkar upp bombuna, kom með bakkupið, nær fyrsta, nær að hörfa, en fyrir smólanum og það er komið bakkupið solo. Gríðarlega mikilvægt þannig fyrir hann að fá solo í hjálpina. Heldur betur. Breyjar í gegn en solo hefur vinningin þarna en það er vissart og ati háti einu tveir eftir Peter. Hann er næsti leikmaður til að fyrir kontakt en vissar nær hauskotinu hefna fyrir seinasta nánd. Ati Hátíu í tenginu. En Alli hefur vinningin vissar núna einn eftir dikla í höndunum. Þeir vita nokkuð veginn staðsninguna hans en það er spurning hvort það er gruna hans sé hún að og sagði þetta í heaven færa að halda þessari MP9 og deglu og smóki og stór armor það er náttúrulega næsta rán það getur droppað já, öllu nema armorunum ég það er vilja deglunni droppað smóknum haldið og MP9 upp í flass og hér verður flassað yfir limgjaði. Já, hér á að mæta. Mæta og fæta. Það er tengið. Það er tengið, já. Ákveða vel. Þessi að við er lestninguna hjá Þórsröf. Það er ekki í þriðja, allan gruni fjórða. Það fær ekki að njóta Þórsröfsins. En Solo klára dom og þrettán sex fyrir Þór. Ég er ekki að sjá neitt stoppa þó sem núna eru bara einfallega að ég valta hér í augnumblikinu Ef að þetta rond feilar sem er gríðalega mikilvægt þetta fyrsta kauprond við tökum eftir engin vappi á ati háti þá þá gæti þetta verið ansi bratt fjall að reyna að klífa þetta sjá við þó sem er alltaf bara hratt upp sjórt við alltaf bara mjög snemma Þetta kom með opnina búin að taka út ati háti Þetta er eins og það er á aðinu. Dómarinn að pússa þetta niður tengið en þar er Peter. Þetta er lítið þetta í gegn. Um krossum og stappi. Það er að þetta er fyrtni hérna. Dómarinn lá, hýtra falla hérna. Já, það er hvað, Solo lærri. Solo er mjög lár. Ég er með molla í höndunum. Vill krækja sér í. Þetta koma hér í gegn með monsteri 3 að koma þar í gegn. Skún í vörninni. Það er bara ekki þessi fyrst skot í hérna. Þetta er vissart í vatni. Dom, einn eftir 19 HP. Solo. Hefur betur Þór 14, Saga 6 og... Er Saga verður bara vætla að spara hérna? Já, það er spurning hvort það er alltaf að spara og hleypa þeim í þetta match. Point eða Þórstir? Ég veit ekki með, Tommi, þú veist, þetta eru deglur og einn lítil armór hérna. Jú, kaupa sér bara nýtt tvöðurskall, þannig að þeir eiga alveg einhvern pening næst, en hefði þeir ekki þurft að geta keift alveg. Ég hefði vilið svo vappa á ATH-tjum. Ah, hérna loka þessu. Þótt að væri að reyna að loka þessu yfir í framlíkingu. Við sem smettaðir þetta mjög snemma. Þannig að ég þessunni ég hinginu. Þeir að hýra allt út en Ati Hátí hefur betur, gæti sér AK-inn. Þarfi kíkir út og rífra grann, lokar hurðinni. Þetta er skúni í milltíðinni. 
þrýr leikmenn sögu eftir Þórsárni fjórir Bombar enda bara sultu slug á terspóni Já, já, bara að leita pikkum En uh, alveg þarf að koma hlaumandi þannig að hann kippir nú endanlega með sér Læðið þeirra Birnir, það er að fanga að ná súlni Ekki flossaðir á þessum flössum sem búið að kasta hérna en Báðu leikmennir eru hins og að mættir á bíf Fyrst kontakt og nú er þeir báðu lágir Vissar, lár, fellur, frín, 15, 6 og þetta er ákaflega vel uppsett herround hérna frá Þórsurum einu rándi frá Sigri Hér sjáum við vappan á ATHD hinu megin það er ekkert við að vera að hafa fyrir því þessir rifflar hafa bara verið að virka Það er spurning ATHD hérna Akersir dykk hérna Flassi þarf að koma hérna aftur yfir Það er engin blindur af sítíunum og þarna eru tvær opnanir fyrir sögu Peter í vesinni þarna í tenginu hittur komin í sjö HP núna Hati Hati komin í bakið á fjarkanum Birni komið Peter aftast í tenginu og það er allt að falla með sögu í þessa rándi og Rín hann þarf að aldeilis að taka hann og stóra sínum hérna Já, Hati Hati náð að kaupa vappan hann fór ekkert á milli mála í þessu rándi Já, það lítur hans öðruvis út þegar að hann er komin á vappan Lítið stress hjá Þórsurum og þið tapa einu rándi núna eiga meira en nóð til að kaupa Hann er á 16 kál Já Hann er í þokkalegum mánum alltaf Þetta getur verið mikilt frakki var þetta ekki nær að taka út vapparinn í Hati Hati en það verður líklegast ekki á því í bili Hati Hati að bakka þarna Við sem hann átti sig á hann að sér leikmaður þarna á millinni en gerir það alveg pott ekki En núna veit hann núna Og Það er rín Heyrði ekki einu sinni í skópnum. Fimmt á sjö. Og eins og segir, nægur teningur á Þórsurum til að kaupa allavega næstu tvö rándin. En blóma alveg, það er erfitt fyrir sögu. Þurfa að hérna vinna allavega þrjú rándi röð. Líklegast fjögur til þess að brjóta bankan alveg hjá Þórsurum. Það er pressan öll á þeim. Það er bara jafnvel þó að... Jafnvel þó að sigri næstu rándi á þá. Þurf að er að lifa næstu rand líka með Ná að flasta að því hátíð hérna af línni Hann hátíð 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 nær að bakka Alli með línna En hátíð hátíð hefur betur Góð línna hérna í Bolluns Krekkin tvö frögg þar á meðal alla sem var að reyna að finna opnun í þessu rondi með þessum vappa Peter, já hann fellur líka, það er allir að falla fyrir hátíð hátíð hérna Næsta konta, það koma frá fimmunni og hann veit alveg hvaðan hún kemur Það er 4K á hátíð hátíð Eisin ekki langt í burtu Það er hann blóð málið síðast leikmann að koma að skokka þetta hérna upp Það er hann inn á fimmunni, það er hann að bjóða hátíð hátíð upp á þetta Já, já, þetta er ásinn á hátíð hátíð Þetta er nákvæmlega maðurinn sem að Þórsara vildi ekki endilega að það myndi skjóta sig í gangi hérna en allt kemur fyrir ekki, hann er komin í átjón frögg og strax komin í toppfrakið sögum einn Alli hinu megin með 25 og það er kaup aftur á Þórsurum fyrir aftur nóg fyrir kaupi í næsta rándi ef að þetta fellur ekki þeirra megin En á þessu sinni þá er þess að þetta Peter hérna mjög snemma og hún er tengið aftur Þá kemur einlítið af því til því hérna á B-sætið Þeir eru komin með þrjá leikum þar í gegnum Peter á þessunni Sigrar spray fightin í gegnum hurðina í tengi Og skúndar að taka slakan á því Áhuga á því hvað sem verður skúta þann á eftir Vissunni sinni spottaður, hér kemur að því hátíð með eitthvað þig frakk, Sólom 1, Skún og hann er ekkit hættur að hitta drengurinn en alveg að hann að koma með bíðið núna, bombann hún þarf að fara langa leið og þar á meðal í gegnum sjórströðið og það getur verið já, var ekki vesin reyndar, við ekki nefnum ekki þessi sinni 
Smoking kemur fyrir shortinu. Þarna er leikmaður uppi. Ati hátíu. Og halló. Það er aftur. Það er bara skelt úr AC 4K. Wow. Jössamlega stúta þóssurum hérna í seinustu landum. Og ég ætla líka að minna að við vorum að kalla út fyrir leikina okkur. Við vildum svo meiri svona sjokkum vappa frá honum núna. Já, það er þar. Emitt. Ég tek þess skila bóð, það er þetta í hátíu. Þessu sinni að fara í tengið og það er hér opnun á dom, þetta er eitthvað sem við fyrtu við frítt frakk og á móti ætla saga að hlaða í info. Smókunni kemur fyrir sjortið. Hátti hátti er bara allstaðar á aðeinu að finna pikk. Hann er ekki hættur að, hann ætlar ekki að bakka. Hann er í stöðinni, hann er í essinu sínu. Hann ætla bara að leita að fröggunum. Það er Solo sem er næsta skotmark. Það er frag. En það skilur Rín enn og aftur. Einn og þrjá. Þú með tölum við myndi að þetta væru þrjú til fjögur rond sem að ég saga þyrfti. Þeir eru búin að vinna þrjú núna. Þetta er því fjórða rondi í röð. Já, þeir eru... Og þá er þeir að senda Þórsari spar. Þeir eru búnir að vinna núna fyrir sínu, halda mörgum mönnum á lífi, ati hátíð búin að lifa, já, held ég, þrjúnandi röð, núna ef hann lifir þetta, með vappan í höndunum, bombann lengst í burtu, rín... Já, og rín þarf að klýra hvert einasta hotn á leiðinni á okkur. Já, geti Þórsari að búast við að ati hátíð sér bakla hann á okkur, sko. Hompa fíkuðu, það er ekki fræðilegu skuldu. Hann finnur vappa hérna fyrir alla. Við sáum þá spila í kringu vappan hjá Peter hérna hann. Það, já, heldur betur skilaði sínu. Það er spurning hvort hann getur gert það í kringum þennan vappa. 15 tíu. Það eru tekkur P250 svo eitt vappi í þetta skot. Þannig að ég kemst undan einni og hendir í grensu en hann er einum rín svarar þetta fjóra móti þrem og rattur var að komast þegar þetta ná inn á A-sæti en rótinu er komið vissart með M4. Baskimri er grensa inn og vissandi lár, Ati Hátíð er hittur en það er maður á hlemmi ennþá, það er verið að stara það niður báðum megin en það er spurning hver reynir fyrst Ati Hátíð er lár, hann er hálfur fyrir þessi fyrir þetta pikk sem hann tók í á fountain Flassin frábær, kemur að horfa þetta tíma og skún nær í staðinn að taka út bóðið að bæta við þriðja. Útlitið er akkurat núna frekar svart fyrir Þórsara. Fimm rándýruð hjá sögu. Þeir þurfa bara fjögur í viðbót. Þá fáum við framlenginguna. En það eru akkavar á kjaftana Þórsmegin. Hér þurfa þeir að finna lustin á þessari börn sem er verið að henda í þá og það hlýtur að snúast annað hvort að fara í hina áttina við ati hátíð eða einnfallega ná honum út. Líkvæna sjórtinu, það er vissar sem þykur sólo út úr nýna er rífrakinn og Peter með skún og þetta veikið við örnina heldur betur á býinu. Það er einn eftir framanlega við Monster og það er byrnir, það er enginn sem kemur hins vegar með alla hann í gegnum sjórtið, í gegnum Monsterið og Tveir og þrjá. Þórsarar manni færri hér. Það vantar, það vantar þannig að rífrakið heldur betur inn að koma frá sjórtinu. Var vissulega spurning hvort að það hafi verið smókur á það fyrir en það hefði báðu leikmenn verið að fara í gennum smókur. Það bættlega ekki að láta heyri sér þannig en var einhver nægilega nálæðslega heyra? Já, var einhver 
Nei, ekki, ekki viss um að dóm hafi verið nægilega nálægt. Nei, ég held ekki. Það er eitt framala, eh, svona aftala framala hjá Monster og annar sem er að spila í vatni að tíkulbíka sjórtið. Það er hátt í búin að koma sér fyrir hann að já, milli fjarka og fimmu er að búast við rótitinu en ég held að hafa valda það. Já. Rín trýtlar hér. Já, hann léttur og fæti, strákurinn. Birnir, hann er stöðu til að refsa þessu. Birnir er stöðu. Þetta er bomban. Bomban. Núna ég uggsýn. Tappi reynir spreyta hann en Birnir einfaldlega mun betur staðsettur hérna 15, 12 og enn og aftur þurfa þósarar að já, svona hálf kaupa sinni rándið. Það er eins og að lospónu sagði um þannig að þeir geta lift sér töluvert en Peter hann alltaf bara kaupa sig alveg upp og það er AKR og það er AK, smókur, grensa, flass en feila um leið og mollin kemur skúnendi smóknum á sjórti Ekkert pressins ameinir henni og þetta er búið að gefa að því hátt ég allt tækja fyrir að lappa fimmuna en milltiðin þá erum að koma sér inn á ég sæti það hvað við með þetta einum út það er skún skilur eftir vissart en annar leikmenn að rót þetta yfir á sjóttir en Dom nær konur niður Píterins var þarf að vinna einnana fæturna og að því hátt ég er einni komin bombann liggur á óþægilegum stað Þetta er samt Orðið mögulega hérna fyrir Peter, hann er ekki með neitt stöf til að vinna með. Gæti farið því eitthvað rótið hérna en... Þeim grunar að... Ég heldur hann veit bara ekki. Veit ekki að bombann sé ennþá til staðar, þeir alltaf bara rótið það alveg yfir. Þetta hægði ekki eins og rótið henni. Ati hátti ég komin í fimmuna. Þetta var líka feiklegt. Hann er með frítt plant hérna akkurat núna ef hann bara vissi að þetta er einasta sekunda sem hann eyðir hjálpar ekki en þeir heyrði ekkert flass hins vegar þá er þeir báður að koma úr hefðan Peter er komin í stöðu, annar er lár það er ekki plantað beint fyrir Peter en hér heyrir hann droppið heyrði tvö dropp Ég geigar á skotinu, nær honum út, það er að ég hátti á vappanum til að bjarga. Hann er komin af bombunni og nær að hoppa sér leiðir í hjarta en að ég hátti ég hittir glæsilegu skoti og bjargar þessu rándi fyrir sögu. Já, þetta var svo tæft hana, þetta hopp. Þetta var svo út og karakter fyrir Peter, þetta var setna hopp. Já, einhvern veginn, hann er búin að fá út skoti, hann veit alveg ekki að deffa. Já. Það munaði ekki miklu upp á klukkuna, þetta voru eitthvað 5-6 sekundur sem neikast þetta tefjaði viðbót. Veit ekki eins og neið, var Ati Hátt, nei, Ati Hátt er ekki með kitt eins og, jú, núna, en var ekki þá? Jú, hann var ekki, jú, jú. Ég neit að trúa öðru þegar við búin að vinna, hva, sjörandi röðu eða eitthvað? Það er kjáltrú. Tappi komin framala á sjórtinu á þessu sinni. Það er skún í vatninu til að valda en staðan var 10-5 í hálfleik, þó sér að með í hendi sér. Vilt og spreyt. Skún hérna búin að koma sögu í yfirtölu. Fjóri leikmenn Þórs gegn 5 leikmennum sögu. Mögulega þeirra. Og Þórs er hún líður greinlega betur að fara á bið. Vappinni að því hátt ég bara lokaði hægnu. Það var málið. Þeir er alli, hann er bara að legga byrni og labbar í staðinni burtu með fjögur HP Byrni er ennþá mjög og nær alla út, þetta er vappin þeirra Ég ætla að leifa honum að þessu var náfram en rín loksins nær að svara þetta er fjórum móti þrem samt ennþá Þeir eru þrýr ennþá og að ég hátti með allar upplýsingarnar Þeir þurfa ekkert að Þetta er ekki rín sem er bara að valda. Nei, hann snýr sér við. Bara að klýra. 
Þið gætur út þetta upp sem gerðum tengið Það var fullkomið play í rauninni Þeir eru að gera það Þannig koma smókarnir Ef var ríkinu opnar hurðina þá var þið konur Rótetið að koma upp hérna það er vissart sem mætir fyrstur Íter þarf að eiga það frakk Gerir það, maður er vissart út, þetta er þrjú móti þrem Þetta er vel gerlegt fyrir Þórsarnaðina Það er ekki hefðbundið Þetta er plantað á Optimus og ATHT, hann er komin í bakið Íter Það valda það, Solo og Dom Treyta frökkum, þetta er ennþá tveir móti tvem núna, þetta er Níf í aftið hérna En ATHT, það er ásinn þeirra Þetta er að spottaður, ATHT fellur og Dom Hann er feldur líka, rýnt ykkur hann og 16-13 Þórsarar fara með sigur hér í Óupass Heldur betur 16-13 eins og segi Tommi og Já þetta var bara að fara að líta út eins og sögu Ég saga að koma tilbaka, alvöru comeback En allt kom fyrir ekki og Þórsarar Já ná að klára þetta endar Já á sér betur fyrir, þetta var æsi spennandi leikur hana sem að saga spilu sig inn í hana og bara gríðalega gaman að segja óupass aftur það er bara eitt af mínum uppáhalds möppum í rauninni og mikið var þetta skemmtilegur og dramatískur leikur Heldur betur sjö rándi rauðana sem að saga nær í setni álegjum Ef við rúlum yfir skorið alli að toppfragga leikinn á 28 frökkum 22 á Peter, 20 á Solo, 19 á Rín og 17 á Dabba Hinum einn þá er Ati Hátíð á 26, Birnir á 22, Dóm og Skúna á 18, Kvór og Vissart á 14. Tommi Þórsarar þeir halda lífi í titilvonni sinni, hver er MVP í þessum leik? Já, ég held að það hljóta að vera Alli. Alli, vatnið þeirra var risa stór í fyrir háleik og enn og aftur hann er leikbæðin sem þeir spila í kringum með þetta vopn, býr sér að sjálfsögðu til frábær tækifæri þarna þarna termeginn en ATH ég sá við honum trekki trekk en það var náttúrulega bara alveg við snúið við það sem að með við það sem gerist í fyrir áleik þannig að fer með sigur á hólmi hér og hann fer heim með MVP Þetta er betur alli MVP það styttist í síðari viðurið kvöldsins þá mættast Exi og Dusty og með sigurið geta Dusty tryggt sér dildar mestra titilinn í ár við tökum okkur stutt auglýsingar hlið og koma svo með síðari leik kvöldsins There's nothing more important to you than your work, do you admit it? I need a great mind, like yours. You want me to play God? He awoke feelings in me, feelings I didn't know I had. I want meat and legend! Only art can take the pain and suffering of our lives and turn it into beauty. Leonardo, Austria 2 Plus. Þeir fara eitthvað hratt út, bara tryggvi Er hann fyrstur? Framvald skólaleikarnir er á stöð 2 e-sport Það sem keft er í FIFA, CSGO og Rocket League Er þetta ekki að gæta? Hérna kemur skotið, þetta er rétt Framvald skólaleikarnir 15. klukkur 19.00 Stöð 2 sport Besta sætið Hlustendavælanin 2022 Í beinni útsendingu frá Kólakortinu á stöð 2 this is Evie, my nanny. Why won't you pay me? I bet this money could really change your life. I think extortion is the word you're looking for. We have a $16 million necklace that's just begging to be liberated. What do you say? When do we start? You'd be stupid enough to steal from Roxanne Waters. Why would I steal from my own family? Didn't say that, Captain. The unusual suspects. Auster to a blues. Dreymir þig um að vera atvinnumaður í ravítróttum eða saknar einfallega að lana með góðum vinum. Við sjáum þig. Arena. Lan tækifæruna. Who's bothering you, Belinda? I don't like the way I feel. I killed two people last night after I tried really hard not to. Okay, well, that's not ideal. Someone has been killing members of the 12th. I need you to continue the investigation. 
You're still playing the same old game of chess. So what game are you playing? What are you doing? I'm trying to show you I've changed. If you'd really changed, you wouldn't have come here. Oh, if you'd really changed, you wouldn't have let me. When's the show start? <laughs> Velkomin aftur, það er komið að síðari leik kvöldsins Dusty og X e að mæta Dusty eftir ansi langa leif geta orðið deildamestara hér í, já, hvað, ég veit ekki talað, 19. umferð, 19. umferðin sem er að fara stað núna þannig. Er þetta 19. vikar nokkuð saman? Þetta er, ég hefði verið, ég hefði miklu lengur saman það, en... Já, þetta er 19. vikan sem við hefjum hér í studiónu. Þetta er búið að langt tímabil. Já, vægar sagt. Þetta er vægar sagt búið að vera langt tímabil. Við erum búin að fara í gennum alla lástíðarnar, jafnvel. Nei, ekki ár. Vetur, sumar. Það er sumar þetta inni að það. Við erum búin að fara í gennum alla liti af viðvörunum alla það. Já, það er rétt hjá þér. Tókum við eldgósið? Nei, við tókum eldgósið þarna annast. Við vorum í beinni þegar almannavarnir báðu okkur um að láta vita þegar byrja eldgósið. En það er ekki það sem skiptir máli akkurat núna flugöldarsýningin á að gerast inn í mappinu. Og Tommi, það er 2-0 í þessari viðurug fyrir Dusty. Fyrir leikurinn í Nook, 6-9. Setni leikurinn í Nook, 6-4. Í hvað mappinu fyrir kvöld? Nook. Það er hárrétt hjá þér. Ótrúlegt en satt undur og stórum ekki gerast. Exi ætla að spila Nook og það verður tíundi leikurinn þegar í Nook á tímbilinu. Já, tíu af nítján er það ekki? Jú. Þannig að það er rétt yfir helming. Dösti, já, ekkert að standa sem mikið betur. Eru komin í átta leiki? Eru að fara að sekta leikmenn fyrir að spila Nook? Já. Hvernig ætla að framfíkja þess að sekta? Já, það getur stóra vinn. Já, það er nátt gaman. Nei, nei, en öllu gann er sleftið þá við slum bara rúlla yfir vítu og hérna snöggast, ég er að fá það til mín. Nú ker mappið Exi banna Inferno. Eins er banna af Dusty. Það var hvað verð. Dusty banna Overpass. Fyrir ekki Exi banna Overpass. Dusty banna Dust 2. Exi banna Miraz, Vertigo og Nook skilið eftir fyrir Dusty að velja. Og Dusty velur að fara í Nook. Ætla þess ekki bara við þetta að láta núkdeildina mögulega ráðast í núk? Já, þetta er allt eftir handriði í raunni. Herri, það er stuttið leik, út að töfunum í síðast leik, það er eins og þeim að rúlla hratt yfir liðin. Við byrjum á liði XI. Hér sjáum við hópin og ég er bara svona til að staðfesta að þá er hósitir komin aftur inn í hóp Kill Turbo, Pandas, Triple G og Jón. Þetta er liðið í kvöld. Enginn Chris. Sem var mjög góður í síðasta leik. Sem var reyndar tapleikur gegn Þórsurum. Já, í Nook. Í Nook, einmitt. Eitt af þessum fáu leikir. Sko, ef þú ert að tala um Exi og þú ert að reyna áttaða á hvað mappus, já, þeir mættu heima það, segðu bara Nook. Það er allavega 50-50 líkur á þetta. Það er bara meira en 50-50. Það er bara mig. Það er þannig. Tommi, hver er toppmaður hjá XE í kvöld? Triple G Inngjöfn nýtir þeirra, erfiðu leikur móti toppliði, hérna verður hann bara standa sig Triple G, toppmaður Tomma í þessum leik, þá sem við líta á Dusty, liði sem að getur orðið deildamestari hér í kvöld og þarna sjáið nýtt andlit Clever stíin inn í liðið þjálfarinn, hann er spilandi þjálfari hér í kvöld í stað kræðs sem að ég fekk heldur bara sparkið hreinlega Edison, Thorsten F, Lefluff og Bjarni á sínum stað að venju Tommy, toppmaður Dusty. Edison Þetta sem er bara gaurinn sem að þeir leita til til að vera sem matfrakkir og við erum að fara að fylgjast með honum sem svona want to watch Tomma er Tomma í tenginu með hennan M4 og að vera endrja hægri vinstri fyrir sína menn og 
eru þrusu gott núkli þannig að hann er minn maður að horfa Tommi, fyrsti leikurinn 16-9 núkleikur þurst ég vil síðar leikurinn 16-4 16-4 Já, helming er alltaf Það fylgir minnst munstri, sko Nei, eða þú veist, jú, kannski Svona eitthvað, svipað og Ég þarf að stera mengi, sko Já, já, ok Nei, þú veist, fyndi samt að öll þrjú möppin í þessari seriju fara í núk Þetta er, held ég, alveg örugglega eina þrefalda núk seriju hans við erum búin að sjá Já, sem kemur kemur ekki á óvart svona miða við, en Exi og ég hefði frekar haldið að verið saga eða eitthvað. Það er alltaf eins gott að Exi gerir betur en 16-4 núna því annars er þrjóskan of mikil að alltaf fara einu sinni enn núk, sko. Já, það væri í raun merkilegt ef að Exi fari núk eftir þannig að leika eða tapa. En er þetta ekki akkurat leikur sem dösti vill í kvöld? Þeir fá bara þægilega leikina móti Exi, þú veist, það er aukapressa á dösti. Þeir minnum segja okkur að það sé engin aukapressa, þetta sé bara leikur, þetta er bara lið sem er eiga að vinna, það er bara að vinna það tvisar nú þegar, en við vitum alveg að það er aukapressa, það er anna þegar eitthvað er undir. Er þetta ekki bara akkurat samt leikurinn, þú veist, hafa unnið þarna tvo nokku þægilega, ekki verið gefið þó þetta 16-4 bara að vita hverju þeir eru að fara að mæta ekki nema að Xi mæti með einhver alveg nýja stratbók en við erum ekki ennþá séð það í núkeldi hjá neinulegi fram að þessu þannig að myndum maður ekki að setja verið það er eitthvað draumaleikurinn fyrir dösti þetta er ekki mótið kórdringjum sem að geta einhvern veginn allt í einu poppa upp og vera rosa öflugir eða fylki þannig eru bara með bara miðjulið vita náklega hvernig þær Já og þeir hafa mikið spilað á móti sín gæfum og í þokkabót þá fáar þarna valið á milli Vertigo og Nook og sjálfsögðu velja Nook, það er bara þægilegt Það er ekkert nýtt Það kemur mér samt einhver lítið á óvart því að þessi hópur sögulega hefur verið mjög þægilegur í Vertigo Já, vissulega og þeir geta spilað Vertigo mjög vel en ég held að sé bara út af því að þeir eru búnir að fara í gegnum þetta þúsund sinni minn Nook og Það er eitthvað undir, það er bara going through the motions, þú ert búin að kera þetta aftur og aftur og aftur, þetta er bara annar leikur, bara QRN á server og bara hitt í haus, spila eftir dýföldum og hlusta á bjarna. Fyrsti vertikuleikur XC var annarlega líka bara í þarsíðustu umferð, það sem við séru í Fylki 16.8 og Fylki var búin að stríða liðum í vertiku, þannig að mögulega er það eitthvað merki en... Ég að Dösti heldur ekki að hafa ekki spilað vertigó í deildinni síðan í fjórðum fer gegn fylki og sjöttum fer gegn stór. Ég finnst líka bara vertigó vera meira svona wildcard, þú getur alveg skotið í gegnum það map, sko. Það er alveg möguleiki en á móti góðu vertigó leiki, vertigó liði þá er það vesen. Já, það er komið að þessum leiki þetta Dösti tryggt sér deildar mestara titilinn í ljóslegar deildinni. Fyrsta ljóslegar deildar titilinn, hann kemur allt í ljós hér eftir smá stund. Það er alltaf að knýfa rand eins og svo oft áður og það byrjar alltaf með því að Xi vil að það takka þetta eða hvað Þorsten F einn eftir móti pandas Þorsten F á þrjá hákir Já, hann var alveg að líðast í sundur þarna en Xi byrjar þá væntanlega City Main og Það er bara aðeins betra fyrir þann, Dösti hafa verið sterkir en við erum komnir live í Setar Krík kjarnorkuverinu í Idaho, Iowa, það í fylkjunum. Og þetta byrjar allt á að senda bróðupartinn af liðinu fjóra leikmenn á rampinn inn í lobby að finna pikk eitt leikmæði sem var upp á sælu að finna en Edison með P250 og armóren Edison, nei, en Triple G fellir hann en inni poppið kemur hérna Gold Flush, vel tíma sett, Clever leiðir entryið og þeir eru komnir með sætið bombarna fara neyður en XE að spila fyrir retakeið Smókur og Kelly Turbo er tilbúið með flassið fyrir rítekið. Hér kemur það. Og allir æðaðir inn á gólfið. Bjarni fellur fyrir Jón, Kelly Turbo með Clever. Þetta skilur lef fluff og Þorsten F. Eina, tvo eftir. Þorsten F er allt of seinn. Bomban er aftengt. Kelly Turbo tekur lef fluff og Þorsten er ennþá í flankinu. Já, það er ekki töffalendi þessu. 
Nei, þetta er nákvæmlega það sem að uh, við höfum oft talað um, það er lörkarinn. Það er ekki kúl að vera í lörki þegar allir eru falla. Exi 1, Dusty 0. En ákvæmlega fjett retake frá Exi að ná inn í sæti. Hann er fluff á scoutinum að þessinni. Ég verður oft verið að afgreiða þau... Uh, Þau rándt fyrir, fyrir Dusty og þarna sjáum við nákvæmlega af hverju tekur fyrsta leikmanninn og setur eins og var með M4-inn og getur búið eitthvað til fyrir sitt lið. Kemur flassið með alltaf hanga út í jardinu í smá tíma. Það er fyrir, það er vel hitt Triple G, hún setur eins og var nær að svara á einu men þetta er auglóst og fremdits og já, þarna breikkar Bílið bara enn meira Þórsn F með Hosetir og þetta er Pandas og Kelly Turbo einir tveir eftir allir þrýr, eða þrýr er með stóran armur Þórsn F með lítin og Kelly Turbo ætti að vera í örlítlu vesina að finna frökkarna á móti þessum leikmennum en bomban er pikku upp, það er 50 sekundar á klukkunni nægu tími fyrir Dusty að aðtafna sig en Pandas upp í kattlokkinu og þeir eru að labba inn í þá gildru sem er búið að sprengja þarna Samt bara eitt leikmaður, þetta er bara klefur eitthvað að skoða sér inn í þetta Minni fyrsta Þá er það rampurinn sem er fyrir valinu, það er skokka nýjörinn Þú með það er ekki nema 20 sem er drá klukkunni Það er bara engin niðri til að tefja þetta Nei, engin niðri til að tefja, það er einn í hellinu og Þeir ná bara góðu Astralis planti þarna, eftir sinna halda halda ventunni í þokkabót þannig að það er enginn að fara að koma þar í gegn þannig að það er innfallega að fara í gegnum rampin eða fara í gegnum secret og hér sjáum við hvað verður fyrir valinu þeir alltaf fara báðir í gegnum tíð allt klíða Þórsn F nær að samspóð það þetta nær fyrsta fara gegnum pandas fellur Keli Turbo einnig fyrir Þórsninni og það er 1-1 heldur betur 3K á Þórsninni F hérna Engir sjensar teknir þetta frá Dusty. En allt kalkulitið Klever sendur inn til að klýra og anna leikmaður sendur nýður til að klýra. En notið við Klever bara sem drón hann á sætið. Já, bara. Það er diglur og eitt skát. Núna í höndunum á Axi, skátin á Jóni. Fann ekki hausinn á Þorstin F hér. Það er eitthvað framalega hérna Þórsnið að fnæri Jón hérna út Það var skáldin sem var að dýrast að vopnið þeirra í þessu rándi Það sem með Hosetar Og það er þrýr á móti fimm Það er strax komin í kattókið Tveir leikmenn að pússa rampin sem gæti verið eitthvað Þannig að bomban Hún er að Þetta leið sína núna inn í rauðbyggjunguna en Allt er að falla Dusty með inn nema Kelly Turbo og Nærlir Fluff og Kregis í Thamas en hann fær ekki að lifa lengi með hann Klever tekur hann út og skiptir í tíðan Thamas Heldur betur Dusty 2 X í 1 Dusty hann leita að sínum fjórða deildamestar titli í úrvastildum Rísi Aðeins fylgir og hafið sem hafa unnið hann einnig. Langt sem að það gerist. Já, hafið á hvað fyrst tímbili og svo var það ekki á þriða tímbili sem að fylgir sem að já Edison, Þorsteinn F og Bjarni náttúrulega spiluðu fyrir. Já. Þannig að það tekur þetta örlítinn skaða frá handsprengju en það er búið að hægja á dýföldun hérna heldur betur það er það er þess að leikmaður komin upp í heaven og hann ætlar að búa okkur til Ekki síðan þess að teknir Edison tekur eitt Nei, nú setur það að tíkli á vinsinn og Edison hérna með þrjá og setur þér núna á 0-0-3 Axi 
fyrsta kaupinu sinu en fóru við höndunum og finna klufarn úti einn smókur til að geta aðfalla sig þarna þá af þarna kemur opnunin fluff með kela turbo og þetta opnar Hvernig er næsta kontaði kemur frá Jón en Hosetair þegar kontaði frá Jón kemur þá er sjens fyrir Hosetair að búa til og hann gerir það Þetta býr til fjórir á móti þrem og Lifluff er einnig lár eftir þess að opnun á rampinum en svarið frá Dösti, já það er að fara út í skur og Pandas sér við þeim Sterkvörnina hjá Pandas skilur Lifluff einan eftir Inn í hatt Pandas með 3k Tekur hann út Það er 3k Exi þurftu að komið svar snemma í leiknum til að láta þetta ekki hlaupa alveg frá sér en Það er jú peningur á Dusty eftir að hafa sigra þetta fors og unnið næstu tvö round en Exi að byggja upp bankan hægt og rólega Ég er núna að hann stöffið sem ég getur óska sér Lössin kom hérna út í sem að búa til pláss fyrir sína menn og snef upp á kassanum Þarna ætti hann að spóta Nei, Jón ákveður að fara ekki lengra Súpur smókur og Jón ætlar að vera í kringum þar Þetta er Jón Eddison rýfrakarnaleif Mikilvægt rýfrakarna hjá Eddison Ég held að Jón væri sér hennar sloppin Ríkur Gina til að koma sér úr þessari stöðu og nýja Ventið panta sér að halda Edison Þetta er góð vörðinni að halda hjá Exi akkurat núna Mjög vel Ég er að róti það vel en Þegar að slakinn kemur þá er Tosa í spottan hinum einn og Hleður að leita ykkur pikki hérna á rampinum Hinni tveir að rölta Já, með frá rauðaka múti Þar er enginn að valda á Bara bara gefa Algjörlega Erum með TBG hins vegar í secret Gæti verið agressífur Það er enginn að fylgjast með því beint En hérna gæti fluffur hinnlega komið lappandi í baki á kill turbo Klefur Hérna að við fylgjast með bakinu Hósetir fellur þetta fyrir Þorstin F og Við fluff Það er næsta kontakt Fanta Þið greið tekur tvo Nær ekki fyrir því að klefur eins og lár Kelli turbo og einn eftir Á móti Clever, eitt flass í höndunum, hann hendir því og nær að komast í burtu grensan og flassið flýgur Clever beint með hann Þessi staðsning á Clever er gjörsanlega frábær Keli, hann mun klýra þetta líklegast en hann er ekki að eiga vona á honum hann að Sá í hann Maður sá það, þessi hreyfing Það er ekki það sem maður átti vona allavega Þetta er óþæðlega hreyfing Þetta er að horfa upp fyrir sig og horfa nýfi fyrir sig er ábyggilega erfistu frökki sem þú krækir í En þetta er Ég ekk segja jafna leikir Anna þríkja frá Pandas Hann er halda virkilega vel inni Já, hann er Hann er góður í þessu akkerist hlutur Hlutverkum Sjáum það hérna inni núna og einni höfum við að sjá það líka í Inferno í Pitt Það sem hann hefur skarað fram úr Við þá snefa fá vappanum og Jón hinum einn, það er ekki engin skaði komin á hvorutt liðið núna Ég er komið að ráða fyrir þrý leikni, hann er flöð með fyrsta, kynnir þurfum hann að svara einum, nær öðrum Nær hann að bakka niður með líf sitt, nei, gerir það ekki, treyti kemur og næsti fight úti, það er eftir sen Á móti hosið þér Þetta sem átt sér á því að hann í tómu vesinu um að komast fram í þessu en hann er að halda manni sem er þá ekki að koma í rótetið á meðan. En 
Post Nef, hann er komin inn í gluggaherbyggi, það er Pandas og svara en Geigar á skotinu, það gerir allt erfiðar og Pandas hann er á eldi. Það er bara stikka. Það er ekki að segja hann honum það tvisvar. Nei, nei, enda sjáið það að Edison ætlar að halda þessum aka og vissi að þetta var tapað. Exi, fjögur, Dusty, þrjú. Ósett er hún var Triple G aðeins með eitt frak, Bjarni með tvö og Dusty henda í leikli. Engi fjálfari hjá Dusty á þessu sinni, hann er inn á serverinum að spila þannig að það er spurning hvað hann les yfir sínu mönnu með að hver á orðið hér. Gaman að sjá Exi komin í smá litabreytingu, mentalandi stuðnins úkraðinu. Þetta er, já, þetta er bara mjög flott að sjá. Jón hefur eitthvað gleymt því. Já. En ég sjáum þetta hérna aftur, ég fáum aftur skoru upp. Þá er Pandas að toffraka þennan leik með nýju frög, sex á Keldurbó, Jón á fjórum, Triple G og Hósit er á einu og... Já, Pandas náttúrulega úr... Já, spilaði með akademíli í dösti og tímbili. Þeir hérna nær, þeir hérna nær öðrum. Bjarni nær að treyta hann út. Bjarni uppfærir. Því M4 en er tekið fyrir vikið. Pandas eins og það er... Það þurrkar út að klefver en Jón ákveður að svara því þá er flöf 1 á 3 á í óþægilu við stöðu og hósut er klárar það X í 5, Dusty 3. Dusty ekki að finna opnarnar og X í að spila bara glimrandi góða vörn hérna. Og þetta er þá væntalega fjórða gunnrandið. Mókunum kemur hann upp á íþróttóðsið en það er staðsettu þar. Þetta er bara að hægja á Dusty, feila á þessu molla. En enginn er það. Útismókar að koma út núna frá Dusty. Þetta er sem að búa til pláss, það er smókarinn núna til að komast ofan í sígrið, það er enginn til að refsa þeim akkurat núna en mollin kemur þetta til að hægja allavega á Dusty. og rólega er þeir búin að fikra sig nýður, það er leikmaður komin í bakkupið en endri að koma með Dusty, heldur einungis að koma með Exi, Triple G fellur eins og hérna en Bjarni er lár allan opna við Dusty að kosta það svo mikið núna Þeir þórst nefn hérna Hann gerir þetta, ég gerlega er allavega fyrir Dusty Já, Bjarni þannig sér að vera með eitt vantar allt, já, vantar allavega eitt frakk frá Bjarna er við það ætlaðslega Þorsteinn á öllum þremur Þannig tekur kontakt, nei, Þorsteinn tekur kontakt og þetta býr eitthvað til fyrir Bjarna smókurinn kemur eins og hann nýður Bjarna er að vera stór hérna Þorsteinn hann þarf að stikka þetta er að því Pandas nærða takkur Bjarna og stikki virkar Pandas Já, 3K 3D, 3K, hann sér í hvað, 5 rándum Rísa stóð fyrir sitli, þrettán frögg komin á Pandas. Allt í öllu inni rítek skiptir ekki máli. Þeir fara að sjá okkur klassískara, þannig að koma út smókar. Á bara að hlaupa hratt, koma sér plattir, strax. Þeir komast niður. Þrýr komast niður og til að vera aðeins hittur en kemst niður. Það er eitt sem er að gæla við að koma þarna niður vendi. Það er Triple G en Mollin hann lokar fyrir það. Það er eitt komin í tíðinsvar. Það er Keli Turbo M4 í höndunum. En 
fyrir gera þetta molla Triple G, nei, Thorsten F og við erum bara ekki að komast inn á sæt með eitthvað advantage fjórir á móti fimm núna ekki eitt hápjö farið af Xi Það er bombarnir sem er komin neyður og Xi þurfa að gera þetta þokkalega hratt Flassi kemur inn í tíð Nóttir flassa er þarna og Bjarni nær kýra túrbóð bakka beinustu leið út úr þessu Bjarni nær að fyrir á þessu en Clever með eitt postin með annan Pandas að sjálfsögðu Pandas en Edison nær að frakka hann þegar á móti tveim og tveir á móti einum Clever fallin Þessi núna einn eftir Það er einum en Triple G svarar og Diffusive kemur inn Xi eru á eldi Xi að spila vörnina gríðalega vel Eru bara ekki að gefa döst í gríf hérna Þannig að gefa sæti rítega glimrandi Nei og Pandas virkilega frakfungur hérna Það er allir glukkandi brotnir En upp móti kaupi núna og það er vappi sikkur og megin en það er ekki mikið búið að skapa slútur þessu vappa að Þorstens að hjá Þorstenni Geta að Jón hafi verið að búa til eitthvað rosalega mikið en Þegar Bosset er í reyn inn í þá hann er jarðaður að þetta sem Svo mikilvægt frakk, engill að treyta og fastegnin orðið miklu stærri Þegar að ég er bestu til að spila með hann þá pússa Triple G bara einfaldlega inn í lobby og nær út Clever og Jón hérna ná að pikkut Bjarna eftir sinni svo að jafnir liðum Jón er tekinni gegn niður í eitt HP Triple G heldur að bakka niður í vöntu eða hreinlega að komið sígrætt að bakka hann Þessi sem með Kela Jón er eins og að komin upp og það eru báði leikvinnir þeir Held ég betur að þrætt hún að hafa pés samtals á þeim tveimur Já Já, sjá ekki stöfnina, takk Það er happ að tala Þetta er sem sér við hún og þarna En Triple G mætti alveg að fara að halda þessu hann er í aðstöð til þess að droppa einu vopni og hún tekst það Vandi kemur þetta niður og Ég var döst að tekst þetta, er þetta fyrsta rándi þeirra í sex í röð Mér skjáttast ekki Jú, það er bara hárvitt hjá þér Döst í komins í stöðuna 1-3 X er búin að snúa hann í 7-3 Triple G virðist að fá að halda þessu mark á Já, hinu megin er bara ennþá minni peningur á döst í mönnum Fjálfæstu þessu náldi Þeir að droppa á báða Það sem fjalli þessu náldi Clever og Bjarna En 7-4 Xi Gætu forsæðin í dránd, já Virðast ætla að gera það, er vappa að droppa það Jón Kemdi Thor, MP9 Hósindi að fanda Bamas Vel gerarlegt rándt fyrir Xi að sigra með því að spila mennskuna hinga til Þetta sem hann fær djúpan smóka þessu sinni og það gerir aðeins erfiðara fyrir Þarna nósumið sér þarna örlítinn skugga Það er nóg fyrir Jón til að krækja að opnun á Eddi sen Jón ennþá með vappan í viðbyggingunni og hósið er já, þessum bláa gám kredit en dust í búin að gefast upp á útisætinu ekki áður en ná að svindla einum leikmann í sígri til að vera erfiður þegar að kemur að því og verðast alltaf að leggja undir sig rampin það er Keli sem að tekur við þeim þar Það er spurning hvað í utility er hent hér en að koma kela af línunni, hann er að relocata Það getur verið dýrt fyrir kela Það er fyrsta 
Það er að bakka bollinn svo kemur til að neita því en ekkert rótið komið niður alveg strax. Bjarni er að halda því og það er Triple G sem fellur. Allt rótið þið verið stætt að koma hér niður rampinn nema Jón sem er að býða kemur nú niður ventið. Þorstinnar tekur pandas, klefvernar, hósetir. Jón fallin og þetta er alltaf að falla með Dusty. 7-5 núna fyrir Dusty, nei fyrir Axi. Og Axi þarna... Vel uppsett sókn frá Dusty í að skilja leikbrennin eftir í sígritinu og pússa sér rampinn með Bjarna í sígritinu til að halda rótetinu. Mikil og eitt fyrir ránd fyrir Dusty hér. Ná að byggja hún á þetta og eins og sjá þá er Xi bara að kaupa sér niður í tvöðu úst kildur upp á meðan fóri sem að hélt. Grunaði þetta að Triple G eins og að meðlið flöffarna og kræki í byssu, nær að komast undan með byssuna en ekki lífið. Skilaði þetta sem þið hérna, jú, hérna það. Þetta sem er vilt spray og lítið að við tengir en pandast allra ekki að leið sem við lofti. Ekki frakkin á Clever sem að refsar en Kelly Turbo með eitt frakk á Edison en þeir eru komin niður í sígriti, bomban á bakinn á Bjarna. 3 og 3, engi, ekkert vopp sem er sækjanlegt í raunveru fyrir hósið er. Getur verið það núna hins vegar? Já, en niður eru þeir komnir og en hósið er hlýtur að hlaupa löngu leiðina, pikka upp vopnið leiðinni. Já, geri það. Fæ molla einnig. Þannig að það verður með eitthvað stöf. Ekkert kitt á Xi, þannig að þeir þurfa að gera þetta hratt. Það er Bjarni sem að er í double door og annar sem er upp á kattokkinu, það er Þorsteinn F. Bjarninn er fyrsta en Kelly Turbo fara honum, vitan hún að Þorsteinn F sem er upp á kattokkinu. Kelly Turbo á stríki, hérna Þorsteinn er lár og Kelly hefur betur. Og nægur tími til að defusa og þetta er upp úr einum M4 og hægu lobbykurinsi sem að er kræki byssunar og áttundar andi, búin að sigra hálfleikinn, Kristján. Gríðalega mikilvægt fá hérna vappa að launum einnig og eins og segir Xi bara að spila virkilega vel og einu rándi frá því að jafna sinn besta árungur gegn Dusty á þessu ári Xi eitt af þessum liðum sem hefur en lítið til að spila fyrir annað en heiðurinn er í öryggri stöðu en þetta sjálfsögðu komið sér þarna upp í þessa fjórðarsettis baráttu með sigri og það jafna er ármann Þetta sem með opnuna á Kela Turbo og ekkert rótið komið alveg strax, það er komið inn í hellum. Það er verið að örlítið að hafa fyrir því gott flass sem að kemur inn en Handas er í off angle hann að undir stíganum. Það er að halda því. Þetta er sem að leita frakkinu tveir Já, hellinu og halda úti, það er Jón Döf, passífur, inn í lobby og allt verður rólegt aftur með að búa sér til hægt og rólega pláss á mappinu Triple G búin að róta þetta niður og hann er að spila neðst inn í þessum rampi Þista og öðrum, það er Tuki á Triple G risa stórt frá inngjöfn lítrinum En hún sér þegar hann lætur, hann sýni hljóðdefin og Le Fluff. Já, þetta er nægilega stór opnun, en Cleverna er pandas einni og Jón. Hann er bara upp í heaven í bölvuðu brasi. Vita alveg upp á hár hvað Triple G er. Vita núna hvar Jón er, hvar grensu í fjesið. Sem kveðjugjöf. Takk fyrir að leipa okkur á sætið. 
Það er rítek smókur allavega til að aftur því að fá um molla þarna en það er verið að halda Evan, það er klefver sem gerir það og þeir ætla bara að halda þessu vopnum álíta þetta ekki skinsamlegt að reyna í Óli Fluff nær tippu G, það er næsta skotmark sem að er núna í augunum á honum, það er vappin hjá Jóni Vattin á skotrana Jónu nær honum Risa stórt, tvö frakkina frá Le Fluff Sem að gerir þetta seinasta round í hálleiknum Miklu erfiðara fyrir Exi Þeir Triple G þarf að fara á MP9, Jón þarf að fara á M4 Það er fæðu sem að dikla og hósindur og pandas sem að það fær kúlu í andleti í gegnum vekti þannig að hann er komin í 17 HP hérna snemma en þeir eru búin að pússa rampin eigna slopi fyrir utan þetta ell hérna sem að hósindur er að horfa í þeir eru þrýr þar að fylgjast með næsta er Clever Bjarni hjálpar til panda snær ell þessi enn og þetta er feir á móti einum Bjarni nær panda svo það er átta sjö Dusty er að fara í CT og Exi í Terr en Exi fara með Sigur og Hólmi í fyrir hálega alla að svona eins og við mátti búast í raunni en eins mjótt á munum og mögulegt er Kim Turbo og Tiffy G með þrjú flöss smó grensu og molla þannig að það er eitthvað sem að þeir vilja kokka hérna upp í fyrsta rándinu. Bjarni með dúal brettas búast við einhverju innir þessi. Það er komið að það er að dýfaldið klæðar í vörnum nær fyrsta öðrum. Nær að þriðja gerir það ekki. Jón nær honum nýverinn búin að vinna vinnum sinna. Bjarni með eitt og Edison og Le Fluff klára þetta rándi átta. Átta. Einfaldar að verðu það ekki. Og... Auðvelt, fyrsta rán tér fyrir Dusty. Spurna fyrir og við ætla að fara hratt út. Þetta er sinn á M4. Spila íþróttahúsi og mörg skotmörg og Edison ekki að hitta miklu. Kili Turbo nær það einum út Edison. Langs komið frakki en er fluff. Hann er búin að rótið það frá rampinum. Bjarni klára þetta á Pandas og átta nýju Dusty. Hún er með fóristu í þessum leiki. Ágæta, ágætlis langan tíma. Fyrsta skipti. En Exi Ég er hættu að missa þetta ennþá lengra frá sér Ekki með besta búna en ég þá til að Fyrir að til þessu en Jón allan að kemst við vekti snemma Alli Fluff með Triple G Á Rappinum En Bjarni fær að Að neyta plattinu Frá Jóni en Hosset er Það nær einum tilbaka en Meira verður það ekki, 10, 8 Og Dusty Já, þeir eru að fara inn í fyrsta gönnrandi í þessum Seinni hálfleik í svokvöldu bónusrandi Við sjáum MP9 og Clever Það er skát en þá alveg fluff og Allir leikmenn eiga dágóðan penning í veskinu sínu Þeir eru kaup í þá næsta landi ef að þeir skildu tapa þessu Það skildu vinna, það er Það voru akkáar í vinning einnig í þessu rándi Klefa er komin með infóið Enginn er úti komið með bombu, það er einn upp á þaki Klefa er getur verið risa stóri hérna Spottan á það fyrsta leikmanninn Það verður, hann að vera þólinn móður, spotta fyrsta, nær fyrsta Veit að það eru með Afríku spreyjar niður en Jón nær honum út En Fosnef 
Hún að fjarma að úti og þetta sem nær einum öðrum út en Keli Turbo, þetta er einn eftir á móti tveim en Keli Turbo, hann er upp á þaki, hann veit um bombuna Pikkar hana upp Já, núna grípuna með sér en við sjáum Le Fluff, hann er með skát í höndunum ekki besta vopni til að nýta fyrir einmitt þetta en það kemur ekki að sök beint í haus og Lef Fluff tryggir elleftarandið og AK í hendurnar og Axi hlaða beint í timeout Það var bara fínt að kíkja eins yfir skorið Bjarni hann á toppnum á skorborðinu en það er Eddison sem er að topp fragga sörfin það er átjón fragga honum Þorsn F og Já, næst eru Bjarni á 14 með Clever. Þetta sem, nei, Þorsna F á 13 og Le Fluff á 12. Hinum er að það Keli Turbo og Pandas á 15 frökum Triple G á 10. Jón á 11 og Hosetter á 5. Hosetter er erfiðan leik en ég var til að sjá Utility Damage. Lítil að tala um aftur í leikinn. Tipo G leiði þetta alveg fluff, nær eins og það er að bakka niður Eða hvað, ætlaði að fara í hann Le Fluff takkar hérna fyrsta, grípir í fæðsæðan en það er plant Le Fluff nær hérna fyrsta leikunum niður en það er tveim Þetta er nú þreim, nei gerir það ekki, Jón og Hósið er með eitt sitt hvor en þeir eru lágir, Pandas og Hósið er á 16 HP sama lagt en í ágætis crossfire en Pandas ætlar að fara í flankið, Hósið er eins og það er fallin en er nægur tími hérna fyrir Pandas til að taka flank Þeir búið að loka hurðin á eftir honum einnig Það er Pandas með AK og bara að fara að bakka Það eru engan áhuga á því að taka þátt í þessum slag og Dusty Það er ekki tólta rándið. Já, aðeins að hitna aftur undir Dusty. Og þetta er á sex frökkum. Já, leikmaður sem við höfum séð mjög stóran í mörgum mikilvæga leikjum fyrir Xia þess tímbili. Já, heldur betur. Þetta er leikmaður sem þarf að komast í gangi og það er bara ekki eitthvað komba hérna því að þeir voru með leikinn í höndum sér hérna fyrir ekki svo löngu síðan. Lassi kemur þetta snemma, það er einn að spila á Kenny, það er Eddison en hann er ekkert að gera Pandas með fraggið og hann Bjarnina svara en Pandas enn að halda risa stór í þessum leik Þorsn F finnst var ennþá inn í íþróttóðsi með vappan í höndunum Það er spurning hvort þeir klýri hann út eða hvað, nei, en hann leggar Pandas Vita núna 100% um hann Jón Næsta pikk verður svo mikilvægt Og það fellur með Clever En Þorsteinn er að dansa hættulega leikinn En Clever er mættur í hjálpun að Jón hins vegar nær að taka hann út Fluff og Þorsteinn F tveir eftir Bombann tekin upp að Jón Hann hleypur niður sígrið Já en þar er Fluff mættur og hann er að vappa Þetta eru þrýr vappar Það er þrýr vappar í leiknum Þetta sér maður einfaldlega ekki oft En Jón hann hleypur út Hann er leggaður Tykkul píki og þarna sér maður vappa móti vappa Jón hefur betur þetta er einna móti einum Þorsteinn F og Jón og hann lokar bara en þarna sér hann Þorsteinn grípur í vappan Þorsteinn veit hann er lár og Jón hefur betur 3K og Jón 4 HP hanga inn í þessu Já, einn vappi klárlega betur neitt þarna Jón hann sýnir hann og sannar af hverju prikið er tilink að honum þarna Xi megin Hann getur krækt í svona rán fyrir sína menn. Hann sér alltaf að hækka tempóð örlítið og þetta flassa átti ekki að fara svona. En þarna sjáum við djúpu smókana sem að þeir voru að kasta í andlitið á Þórsurum í senasta leik. Það virðist vera einhver ósleg ókyrð í þessu dýfölti. Ekki alveg hundrapost vissir en Þarna kemur flassiðin Triple G sér við þessu Fá infóið að leikmenn sér úti en hvað gera Axi þegar við komnum með pikkið Þeir er alltaf bara að bakka 
sjáum á mínimappinu uppi í vinstra hotninu. Það er eitt leikmaður komin á sítisbúni að annar komin í helli og þeir ætla að neita þessu úti pússi. Þeir eru ekki, þeir eru ekki þar. Þeir eru að fara ekki nú lobbyi, þeir ætla að fara gegnum rampin, bomban að fara þangað en eitt leikmaður er komin niður. Búist við að síðu búin að hægja. Verulega á sér, Fosnef, hann er í vörninni. Það er að takka Triple G hann líka, fær sér að frakkið á hann. Hann er ekki að taka þetta grandunum. Það bara er ekki að taka þetta. Það er tvö skot í alla. Fóstur þannig að... Ég held þessi lunga hættir að spá í vinnum þetta rán til að þetta bara drepa Fosnef. Já, ég held að það sé svona ríkjandi punktur í þessu rándi akkurat núna. Þannig að því við línuna sem það á þannig Já, komast upp í hefven en það er bara næsti leikmann sem tekur við um þar, það er Clever, tekur hosetur út og Keli Turbo, hann er í bölvuðu brasi, lítið að finna hér, gæti fundið Þorsten en hann er beint fyrir ofan hann núna, eitt komin í baki, tími rennur út og Þorsten er plömm, hann, þeir fá ekki einu sinni að, þeir fá ekki einu sinni að frakka. Nei, já. Þrettóða rándið í höfn fyrir Dösti. Dösti er þremur sigurrándum frá deildar mestara titlinum, ljóslegara deildar titlinum. Vassi flýgur, Pandas, hann er komin í spítímar þetta en Eddison sér við honum, þau er frekku hann. Og Þorsnef með Jón einnig, eitt leikmar rauðagám, það er Triple G með bombuna á sér nærinu frakki en Þorsnef svarar um hæl og það er Keli Turbo enn og aftur, einn eftir vesen. Tveir að pússa úti, það er búið að gjössamlega þrengja algjörlega af honum til að flöffa að koma í gegnum terlopið. Og þarna við dæðum hann. Þeir eru bara að leika sér við hann, það sjáum við hann dilla byssunni og Þorsinn F loksins klárar þetta rand 14-9 fyrir Dösti Dösti ekki langt frá þessu, tvö rándi viðbót og það enda exi í timeout Þess sem líta hérna yfir skorið eins og það stendur núna Eddison að toppfraka með 21 frak Þorsinn á 18 Bjarni á 15, Clever á 19 og Fluff á 14. Pandas einum eina toppfraka á 17 fröggum og Jón og Kjell Turbo á 15, hvor 12 á Triple G en hósið til aðeins komin í 6. Vesen á honum en skulum skulum muna það að hósið til að lána búin að eiga marga góða leiki fyrir Xi og en hér þarf hann að Það er fyrir því að hann hafi hitt með sig í pandas að það. Ég tveit tópi á honum strax. Það ætla að koma hratt í gegnum Ískur. Eftir í kemur á Jón. En þóttum það fór Clever þeir að halda niður virkinu sem inni er lef flöst. Klárar tvo niðri. Nei, viðbyggingu í Ískur og klárar 15. rándið. Einu rándi frá Sigri. Þetta er nýtjóndi leikur Dösti á tímabilinu og hér geta þeir tryggt sér sigur í deildinni. Útismókar koma frá Xi, gerðu þetta í fyrir tveimur áttum síðan, náðu pikki þá. Keli Turbo nær að opna þetta rónd fyrir Xi heldur í smá líf í þessu. Bjarni takkaði lítilega. Þetta er sem að finna klufu á þessum smókum til að finna ykkur pikkina. Gerir þetta örlítið auðveldara. En enn og aftur þá eru þeir ekkert á leiðinni þanga en það er búið að pússa upp framtíðin. Það er verið að halda því. Þorsnef finnst það er hittur þarna örlítið niður og nær að bakka. En Pandas er að búa til heilmikið plássina en Þorsnef nær pikkinu, nær að bakka niður. Glæsilega spilað hjá Þorsteini. Xi, ég fara raklega sinna inn í hellið. Eddison er hins vegar í frábæri stöðu, nær í skottið þeim eða hvað. Nei, ákveður hins vegar að mæta þeim upp, reynsar út Kela. Og seinasti leikmanninn, einungis Jón og Þorsteinnef klárar þetta. Dösti eru deildameistarar ljóslegara deildarinnar.
búin að eiga stórkostlegt tímabil og hér uppskiraði byggarinn. Tommi, til hamingju Dösti, þetta, þetta er verðskuldað. Já, heldur betur, þeir eru búin að eiga, eiga hana, erfiðara tímabil heldur en mörg önnur og, og þurft að já, sigra ný lið, ný sterk lið sem að voru í fíldinu og, og hana, koma til baka hérna sem bara meistrar og, og, og endtaka leikin hérna í þessum leik og, og öllum átjan sem koma undan þeim. Heldur betur, 19. leikurinn á tímabilinu aðeins með, já, hvað, þrjú töpi heldina, tvö já. töpi heldina. Tvö töpi heldin, já, gegn Þór og uh, Ármanni. Þetta er náttúrulega bara búið að vera algjörlega magna tímabil að fylgjast með. Já, og meira, meira competitive heldur, heldur en oft áður og, og hann að sýnir svo sannar uh, einnig með því náttúrulega að Dösti tapar tveim leikjum á meðan þeir eru ekki búin að sigra og þeir hafa ekkit gert það áður í rauninni síðan að þeir urðu í þessu Dösti í lænupi og, og það sýnir það í rauninni bara að það eru gríðalegir hæfileikar í í hérna allri senunni og, og gaman að sjá hana þroska, þroskast og dafna en Dösti, til hamingi Dösti En við lítum aðeins ef við skorið já, í þessum deildar mestara leik að toppar ekki að klefur 23 frögg á spilandi þjálfaran sem mætti inn í liðið heldur betur sterkur í dag í öðru sæti Í öðru sætti næst eftir á 22 frökkum var Edison 21 á Þorsten F, 16 á Le Fluff og 15 á Bjarna. Hinum ein, það var að 17 frökk á Panda, 16 á Jón og Kela Turbo, 12 á Triple G og 6 á Hósitter. Um, Tommi, við slum bara gera þennan leik upp mjög hratt, tölum svo þess meira um uh, Dusty og titilinn. Ég ætla bara að fá MVP hér. Ég ætla að henda því á Klever. Það kemur inn sem spilandi þjálfari og inn í þjálfaraslutverkið í, uh, í þessu liði og ég er búin að standa sig bara frábæla vel og ég ætla heilt yfir að gefa honum bara það prop sem er á skilið að koma inn í þetta lið og, og að sjálfsögðu að leysa af kræðsið þegar hann fær stífilið og hann fær MVP í mitt hérna í kvöld. Uh, ég ætla mér enn á sambandi við uh, Dusty og að þannig að uh, það er spurning út að þeir, það sé bara tilbúið uh, en Þetta er fyrst og fremst bara frábær, frábær uh, sigur hjá þeim, eins og við talum, menn að þeir taka inn uh, miðgasorm í, í upphafi tímbils, hann kemur inn náttúrulega í staðinn fyrir uh, Stepa Kókó, risastór skipti fyrir tímbilið, um, byrjum náttúrulega bara að vinna allt framanna, en einhverjulega vegna ekki að virka sú dynamík, uh, út fyrir miðgasormur, bóndi búin að spila með hann nokkra leiki, inn kemur uh, uh, kræðs, Hann fæst yfirlega eins og segir og klefur núna klára tímbil með. Þetta er ekki búið að vera svona stöðugt eins og síðustu tímbil en fjórði deildamestara titil Dusty sem orgs er bara sem liðis staðfestur. Já, 100% og, og hana, smá óstöðuleiki í þessum uh, fimmta mann slotti hjá Dusty og, og það er spurning hver tekur það sæti núna hvort að, hvort að klefur taki það en, en uh, það hann alltaf að gefur uh, ungustrákunum ekkit eftir. Nei, alls ekki, alls ekki. Við vitum að gæðin eru 100% til staðar hjá Klefur og ef að hann fari ekki slotti, þá er þetta klárlega hann í bara hana, í búðaglukkanum að selja sér sko út til hvaða lið sem er. Já, ef að, ef að áhugin liggur þar. Já. Það er náttúrulega stóra spurningin. Já, dösti að ná að klára þetta með tvo leiki eftir og, og það hlýtur að við myndum sem segir ákveðum, það er pressulósun því að síðustu tveir leikinir eru gegn uh, Þór og Vallega. Við vitum alveg að Bjarni myndi segja okkur strax þegar við spurjum hann e, við myndum vinna þá leiki. Það er ekki málið. Já. En það er mun þægilega að fara inn í þessa leiki og, og hafa bara stoltið til að spila upp. Já, bara spila upp á fönnið og, og allt það og, og þegar, að, þegar að deildin er unnin, þá ég meina takmarkinu er náð akkurat núna kemur smá kvíld, eru komnir með byggarinn fyrir deildin er hendurnar og núna er bara næsta verkefni og, og ég býst sterklega við því að Já, þetta, þetta sé bara upp á, upp á stolti í raunni þessi senustu tveir leikir á móti, móti sæti 2 og 3. Algjörlega, algjörlega. Já, uh, Dusty, sko, vinna náttúrulega fyrstu tólf leikina í beit. Það er, það er næstum því tvær umfyrir. Það er ekki fyrir í þrettónda leik, næstsíðasta leik uh, annara turneðingar sem að uh, fyrsti leikunum tapast og 
ég tapa einu leik þar og, og töpuðu svona þessum fyrsta leik á móti Ármanni núna annars að hafa er heldur betur valtað yfir þetta og við erum að tala um stóra sigra uh, þeir eru tvisa sinnum búin að vinna leik þeir eru þrið sinnum búin að vinna leik 16-3 um, Ármanni í fyrstu umferð, kortrengi í þriðu umferð og, og fylki í átvandu umferð 16-4 á móti, móti sögu í, í nýjundu umferð og þetta er lið sem er búið að vera að pakka reglulega Já, 100% og, og náttúrulega þarna, plus mínus í rándum er, er auðlúslega að sína það en, en líka má benda á það þeir voru í ákveðu vandræði með vertigu á móti Þór í, í fyrsta í, hérna, í fyrstu turneningu þegar að þeir voru að spila vertigu og það var rosalega skemmtilega leikur og, og hérna, eins og ég segi, Dösti er búin að þurfa að vinna fyrir þessum titli á þessum tímbili, 100% 123 rándi plus það eru í uppurir 123 rand í plus og ég ætla bara að fá að gefa mér það besta leifi hérna að henda þessu uh, inn í reikni vel eldsnökt svona ljós þess að við erum átt okkur á þessu þetta eru 19 leikir, þeir eru meðal til að vinna leik með 6 og halvur randi Já, það eru, það eru yfirburðir Þú veist, það, við vitum það að Dösti eru með yfirburði yfir ákveðnliðum og ákveðnliðin ná, ná að spila örlítið nær við þau, það er bara stænnit málsins, það uh, þessi neðrilið þegar þeir eru einbætta sér og miðjuliðin þeir eiga bara valt í gegnum þeir það er bara þannig, það eru topp baráttin sem að þeir þurfa að vinna leiki og, og við sáum það oft miklu beittar í þeim leikjum, þeir komu einbættar byrjuðu fyrr, við sáum til þeim kortringjum þegar þeir voru að, að spila með ras, botlið, hleipaði með 16-14, mjög svona mjög skrítið en náttúrulega við vitum að kortringir eiga með ras sem svona dálti heima mapp en, en nefnilega þannig að þú veist, þetta er, þetta er svona en við erum samt búin að sjá það á þessu, þessu tímbili við erum búin að sjá leik alveg eins og hann hérna svo oft, það sem það kemur mögulega eitthvað kapli, það kemur eitthvað tímabil það sem að lítur út eins og hittliði sér að koma sinni leikinn en hvað gerir þú þá? hann er bara einhvern veginn sprengi það allt upp og bara þjarka sig í gegnum rándur sem er þurr já og þarna, þarna langum við að benda á þróunina á hérna yngjum lítrunni þeirra, hérna hann er búin að þróast mjög mikið og, og við náttúrulega fyrir löngu síðan virðist að vera þá vorum við að setja ákveðið spurningamerki þegar, þegar Ronin fer út úr liðinu sem var náttúrulega yngjum lítinni þeirra þá og, hérna, og hann var náttúrulega þjálfaraði þeirra í smá tíma en við höfum séð Bjarna vaxa og dafna inn í þetta hlutverk að vera þessi leiðtói fyrir þetta lið og hann er bara að leysa það af með stakri prýði Og það sem að Bjarni má líka eiga í þessu öllu saman er það sama hvar og hvenar þú átt samtali við Bjarna þá er alltaf fókus það er ja. alltaf fókus, það er á eitthvað markmið, það er á eitthvað það er á næsta leik eða sama hvernig það er og uh, fyrir leikir rættir, þú veist, það er farið í afkröð þegar þau töpu og hann greinir það og virkilega hugsar út í það og ég held sér rétt, við erum að horfa á mikinn vöxt hjá hún fyrir utan það, hann er búin að eiga ansi marga leiki minna, hann, var, hann var svona fór rólega stað sjálfur í fröggunum og svona framan af en hann hefur stíð upp þegar þau þurfti Já, 100% og hann er búin að toppraka leiki fyrir þá og uh, svona þegar að, þegar að það voru eitthvað svona taktískari með upp og, og þeir voru að missa að frá sér gott dæmi til dæmis þegar voru að spila einna fyrstu leikinu með kræðs í einmitt núka móti fylki þegar að uh, þeir voru að missa terrháleikinn algjörlega frá sér svona taktíslega séð þá bara adjustment við bara breytum hlutunum við ætlum bara að gera þetta og við sáum eins að hann að þeir rönna einmitt þetta rand rosalega oft það sem er hleypa manni, komunum á sígritið, fara síðan rampin, opna þannig og taka hann að flankið með sígritmanninum á hann að vendið þetta er bara svona mjög einfalt en þeir, þetta er bara svona go-to einhvern veginn hjá Bjarna og, og hann er með svona go-to hluti, bara svona comfort strött sem að hann bara dregur upp upp pokáttinu þegar þetta bara er ekki að virka og það er bara mjög mjög góð þróun á yngjum lítir að, að vera með svörin, þú þarft að hafa svörin og það er auðlóst, þeir, þeir eru undir í mjög, er, mjög erfiðum leika móti exi, þeir eru komnir undir það er pressa á þeim, þeir, þeir eiga vinna hann leik og hérna, hérna kemur hann tilbaka, glæsilega Já, við erum að byrja þetta að tengjast uh, já, Dösti og spila náttúrulega í uh, setrinu þeirra í kvöld um, Tommi Anna með Bjarna út, við vorum að tala um, uh, um þessa þróun á þessu tímbili þurfti að erfiðar ákvörðunir. Það þurfti að erfiðar ákvörðunir fyrir tímbilið. Það þurfti að erfiðar ákvörðunir í fyrsta glugganum. Ég veit hann stendur ekki einn að ákvörðunum en satt sem áður þá þurfti að taka þær og þá þurfti að að fara með þær áfram og það er bara gert. Já, vissulega og þarna gaman að að tala um í raunni erfiðar ákvörðunir því að náttla uh, Stappi Kóko fer út og og þarna 
hann var vappið þeirra, þá sem nefnt þar að stíga upp þar heilmikið. Það frábælega. Það frá algjörlega, en það er önnur ákvörðin sem, sem að þarf að taka í liðinu. Hver er, hver er best stakk búin í að taka þetta hlutverk að þessir? Að sjálfsögðu bara mjög gott hlutverk og, og eignaði sér það hlutverk. Er ég meina, þarna er, þarna er bjarni og, og, og kúlturinn í raunni í kringum þá að, að gera gott. Við ætlum að sjá hvort að já, bjarni sé mættur beint frá já, landsetri Dösti Bjarni til hamingju er, Það heyrist í honum Það heyrist í honum Já uh, Við heyrum líkjörum enn á baku okkur þannig að kannski kemur ykkur tæknum maður og, og hjálpar okkur með það uh, Bjarni til hamingju með þennan titil Fjórði titillinn sem dösti nær fjórði titillinn sem að þú nær fjórði deildamistara titillinn þetta hlýtur að vera þetta hlýtur að vera svolítið sætt lengst á erfiðasta tímabili fram að þessu Já, ógeðslega langt en, og, en veist, mjög margir góðu hluti til þess að taka úr þessu uh, og fjórði titlar er svolítið mikið er þetta ekki þriðji röð eða? Þ, jú, þriðji röð fyrsti, fyrsti deildamistara titill dösti eh kemur á öðru tímabili svo mætti einhverri villingar í fylki og stálunum á þriðja tímabili og svo hafa komið þrír röð frá uh, Dusty. Já, svo Dusty treyn fer mér aðeins betur heldur en fylki treyn. Vilt meina það? Já. <laughs> ah, já. Ah, já. Um, leikt fer ekki öllum sko en nei púlleta. Þeir eru að púlleta. púlleta. Það er nebla málið. Það er nebla málið. Um, Bjarni Okkur langaði bara svona líka til þess að, að, að spyrja þig, við vorum að tala um að hérna fyrir stuttu, ég veit ekki hvort að þú náðar að hlusta eitthvað innan, búin að vaksa gríðalega í þessu hlutverki núna á uh, stuttum tíma um, og þegar við tölum erfið tímabil þá er það ekki endilega bara erfiðari leikir eða lengra tímabil, það er búið að þurfa að taka erfiðar ákverðan á tímabili en það skilar eitthvað samt sem áður hingað um, hversu miklu máli bara skipti það um þetta að vita það að þú búin að þurfa að fara með liðið í gegnum breytingar við erum búin að sjá Þorstein skipti úr að vappan við erum búin að sjá tvo lykileikmenn fara úr liðinu svona að sjá við Klever kom inn núna og ég og Tommur með þá kenningu hann sé bara bikar sjúkur og hann er þessu nákveða að mæta inn í lokaleikin en uh, er þetta ertu, ertu sammála þessu ertu, ertu, er þetta búið að vera svona tímur sem stækkar ykkur og, og þig sem leitva Já, algjörlega veist, alltaf, þetta tímabil hvað það er langt og hvað veist, maður þarf alveg virkilega að halda haustnum að þú veist vera einbyttur og það lengi á sama markmiði uh, það plus epic sigurinn þú veist við vorum þar 11 0 undir og kom samt til baka og tökum 23 rándi röð þannig að það er ákveðin þroski þú veist þetta er eitthvað sem við hefum aldrei getað áður og pressa hengur til eða, áður fyrir hefur verið eitthvað sem hefur stopp okkur rosa af en uh, en í þessum leik þá var að spila við exi bara ógeðslega vel á pandas var bara það er ekki hægt að dýla við hann úti uh, og þetta tímabil eins og ég heyrði eins, eins og ég heyrði ykkur segja að þú veist, við þurftum virkilega að vinna fyrir þessu þessi, þessi sena er tróðfull af ógeðslega góðum spilurum það þarf bara einn hóp til að finna metnaðin og finna þú veist, réttu við samsetninguna til þess að við þurfum að bara mjög hættur, verða mjög hættur um tittin okkur Ég þarf ekki að spyrja þig hvað næsta mark með er núna með uh, nokkrar uh, vikur í stórmestaramót en uh, hvernig verður tíminn fram að því? Mun Klever uh, spila í stórmestaramótinu? Er það ákveð? Já. Hann er bara kominn sko... inn, í, inn í lænu. Já, að veist, er það hann að klára um season er það hann Og hérna, svo sjáum við til. En hérna, já, við, erum, við byrjuðum bootcup eins og sést í bakgrunni, hérna, <laughs> núna upp í dusty. Uh, alltaf bara fjórir og árni í dammörku en hérna við verðum hér uh, 13 tíma dag fram að uh, laugadeginum sem sagt það er að þegar að blast verður þannig að það eru æfingar frá uh, ellu til nei, frá nei, ellu tíma dag sorry, eða tíu til ellu nei, ellu til tíu sorry ef ykkur vantar mann á blað þá veit ég að Tomma langar svo til að mæta forest bara já. þú veist, á þess að, á þess að við séum eitthvað <laughs> ég, ég, já, já Ekkert svona, ég, þetta er bara eitthvað gæði í sé Við langar ekkert að mæta fórast líka Hérna, að vísu þá sko, Við erum með Við erum fyrsti leikur okkar er á móti Ekstatik sem að eru hérna, Börn frá Sky og fjórða besta leið fyrir Danmörku Við erum með tvíst að sjö í heiminum Ágstaðspendur á móti þeim Ef að við vinnum þann leik þá mætum við líklegast 
hérna Dignitas, Forest og Freiberg sem er gjössamlega það sem er langar að fá bara það, það, það er númer eitt markmiðið mitt að fá út úr þessu móti að spila móti Forest en líka. Þó, þó við töpum að þá, það er ekkit verra þá fyrir að spila móti JW og Flösja hinum veginn <laughs> Já, Þannig. það er náttúrulega annað annað lið sem er slað af stjörnum þannig að kanta bara mjög stjörnum Kanta takast á verið í <laughs> kanske ekki vinna í Jeta. Eller menar þeir eru með 13 13 tíma núna á dag til þess að að braka. Ég er mjög ánægður að heyra það. Ég hlakka til þess að að ég hlakka mjög mikið til þess að uh, fylgjast með þessu og 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 svona þessa þróun. Þannig að þannig að fókusinn, það er kanskje bara léttir að hafa náð að klára þetta hér í kvöld og geta sett allan fókusinn á á uh, blast undankeppnina núna. Já, þú veist það er ekkert það er ekkert eftir, það er hérna ESA tímabilið okkar er búið, íslenska tímabilið okkar er þúst öruggt markmið náð allana. Eh öðru markmiðinu væntanlega. Ja deildin, náttla er stórmeistara, stórmeistara er aðal. Eh uh, er man ekki, þú veist, Íslandsmeistari ef man vinnur stórmeistara? Jó, deildarmeistari og Íslandsmeistari. Það þarf að ná báðu, það er ekki annað í boði. Já. Fjör, hvað sér er fjórum sinni deildarmeistari og hversu oft stórmeistara ef við vinnum núna líka? Það er ekki fjórða líka. Er það er ekki fjórða. Jú, það er fjórða líka. Ja. Það er bara þannig. Það það er það er dusty era í gangi. <laughs> Ja, von von var halda áfram sem lengst. Til hamingju aftur með uh, þetta Bjarni til hamingju. Dusty og uh, ég vil hlökkun til að fylgjast með ykkur á Blast. Takk hela. Tommy, ég held að uh, okkur sé þá ekkert að vanbúna í nema kanskje að líta yfir uh, stöðutöflu eins og hún er akkurat uh, núna þar sem að Dusty eru á toppnum. Komin í 34 punkta deildarmeistaratitlinn í höfn. Þórsrar með Siri í kvöld uh, ég komast fjónu stigum upp fyrir Valleg en Valleg uh, spila núna á uh, föstu daginn. Ármann eru í fjóra setnu, eru enn uh, tveimur stigum fyrir hann XC og verður mikilvægt fyrir þá að ná í sigur á föstu daginn. Nú, uh, já, fimmta og sjötta seti XC og saga þar áfram og fylgir og kórdrengir eru svo að á í hörku, hörku slá á botnum og við sem sjá uh, leiki næsta föstu dags. Byrjum þar á... Uh, Já, viður eign, fylgis og vallega, þar mætir 700-sætislið, fylgi 3-sætislið vallega og Ármann mætir svo kórdringjum. Já, eins og segir botn baráttan þarna í bara í fullu gangi, ég meina fylgir og kórdringir að reyna bjargir. Öll þessi lið hafa enn að einhverja keppa því að Ármann þarf að tryggja sér þetta fjórðarsæti fyrir ofan Xi. Vallega er ennþá í hörkuslag við Þór. Uh, kórdringur og fylgir í, í sínum bóttslag þannig að það verður hörku, hörku umferð hér á föstaðinn ekki látið okkur vanta þá til hamingju Dösti með uh, fjórða deildamestara til til uh, úrvastildarinnar ljósleðara deildamestararnir og uh, já, við sjáumst aftur næsta föstag Takk í kvöld